Want to study in Germany? Then Excel is the best option. Admissions with scholarships available. Call 9881-9666. Hello, yes. Ghazi, Antariksham, Ippudu recent ga IB71. National Award winner, Director Sankalp Gar Manthav Naru. Hello, sir. Hello, Andy. Hello, Naru. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. Yeah. And And hey, mm, IB 71, first man, full form, they can just charge them. IB 71 and the, uh, intelligent Bureau, Intelligence Bureau, yeah. and 71 and the year. Year. 1971 year. Okay. So, Intelligence Bureau, IB 1971 and 71. IB 71. So, you have a title of Intelligence Bureau 71. You have a lot of people who are in the Gazi, and you have a lot of people who are in <laughs> Actually, I have an association with the association, but I have a general pair of the intelligence bureau. I have an identity. I have a movie style. So, I have a kind of presentation by the IB Bound. I have a Ganga. I have a Ganga. Oh, okay. Yeah. Uh, then, I have a submarine pair, a plane pair. But I have a perfect set. Uh, now, the intelligence bureau is running too. Uh, the intelligence bureau is a kind of movies and the mm. operation intelligence bureau duties as well as the kind of operations. It turned to me the movies and the comparatively chalatakuan. 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 Secretive missions are normally the general public. That's why we have to reach out. That's why we have to reach out. 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 So, we have to reach out. 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 We have అంటే మా బాంబే కెళ్ళి బాంబేలో అక్కడ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ నేషనల్ లైబ్రరీస్ గాని లేకపోతే మ్యూజియంస్ గాని లేకపోతే ఓల్డ్ పేపర్స్ న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్టికల్స్ అక్కడ నుంచి ఇనిషియేట్ చేసిన కథ ఇది ఓకే గ్యాదర్ ఆర్టికల్ కలెక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఆ ఆ న్యూస్ పేపర్స్ ఆ డేటా అంతా కూడా ఏది అఫీషియల్ డేటా కాదు ఆ టెస్ట్ చేసింది రిజల్ట్స్ ని బట్టి వాళ్ళు ఇట్లా జరుగుండొచ్చు అనుకొని రాసినవే కదా ఇప్పుడు కథలో చూపించిన ఇన్సిడెంట్స్ అన్ని రియల్ ఇన్సిడెంట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గంగా ప్లేన్ని బర్న్ చేసాను అది పెద్ద హెడ్ లైన్స్ అప్పుడు ఇండియా ఎయిర్ స్పేస్ బ్లాక్ చేసాను అది పెద్ద హెడ్ లైన్స్ మన వాళ్ళందరూ అంటే మన ప్యాసెంజర్స్ గంగా ప్లేన్లో ఉన్న ప్యాసెంజర్స్ అందరూ పాకిస్తాన్లోకి వెళ్ళిపోయాను అది హెడ్ లైన్ జుల్ఫికర్ అలీ బుట్ ఆ ప్యాసెంజర్స్ అందరిని హోల్డ్ చేసి పెట్టాను పాకిస్తాన్లో మన వాళ్ళని అందరినీ హోల్డ్ చేసి పెట్టినారు తర్వాత కొన్ని ఆర్టికల్స్లో ఆ ప్యాసెంజర్స్ మన ఏజెంట్స్ కూడా ఉండొచ్చు అని ఒక స్పెక్యులేటివ్ అంతే ఒక స్పెక్యులేషన్ ఉండే ఓకే సో ఇవన్నీ డాట్స్ కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఒక స్టోరీ ఫామ్ అయింది సో ఇప్పుడు ఆ ఏజెంట్స్ ఆ థర్టీ మెంబర్స్లో మన హిందుస్థాన్ ఏజెంట్స్ ఉన్నది అన్నది కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గాజీ అటాక్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా గాజీ అనే సబ్మెరైన్ మునిగిపోయింది దాన్ని ఒక ఇండియన్ సబ్మెరైన్ బ్లాక్ చేసిందని ఒకటి ఒక థియరీ ఉంది గాజీ విక్రాంతిని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి వస్తే రాజ్ పూత్ అనే వార్ షిప్ గాజీని డిస్ట్రాయ్ చేసింది ఇది అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్ సో కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ బయటకు వచ్చినప్పుడు అవి డిఫరెంట్ వేలో వస్తాయి అంటే కొన్ని సీక్రెట్ గురించి ఉంటాయి కొన్ని చెప్పరు అంటే నేను ఇప్పుడు చాలా అబ్స్ట్రాక్ట్గా చెప్పేస్తున్నా బట్ ఎందుకంటే ఇవన్నీ నాకు క్లారిటీగా ఉండదు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళి దొరికిన సో ఇందులో ఫిక్షన్ పార్ట్స్ అంటే ఎక్కడెక్కడ యూస్ చేశారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కారిడర్లో ఫైట్ అయింది కారిడర్లో ఫైట్ అయింది క్లైమాక్స్ లో కారిడర్ హోటల్ కారిడర్ హోటల్ కారిడర్ లో యా 
అది కొదిలిపట్టి అంటే నిజంగా అది అట్లా క్లారిటీగా లేదు కానీ సార్ రియల్ గేమ్ న్యూస్ పేపర్లు ఏమి రాసిండ్రంటే న్యూస్ పేపర్లు చదివినప్పుడు వాళ్ళని ఆడికెళ్ళి తీసుకెళ్ళేటప్పుడు మొత్తం పాకిస్తాన్ ఒక టూ అవర్స్ తిప్పినట్టే బస్సులో మధ్యలో ఆపుకుంటే తిప్పుకుంటే వాళ్ళకు అర్థం ఇక్కడ హోటల్లో స్టే చేయడానికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు మన కథలో వన్ డే ఉంచినాం హోటల్ యాక్చువల్లీ టూ డేస్ ఉంచిన ఓకే హోటల్లో యాక్చువల్లీ టూ డేస్ ఉంచిన అండ్ వాళ్ళకి టీవీ కట్ చేసినారు న్యూస్ పేపర్స్ ఇవ్వలేదు సో సర్టన్ అవుట్ సైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి కట్ చేశారు బస్సులో కూర్చోబెట్టిన తర్వాత వాళ్ళని ఆల్మోస్ట్ లైక్ కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ దాకా రోడ్ మీద తిప్పారు హోటల్లోకి తీసుకెళ్లే ముందు తీసుకెళ్ళక ముందు తీసుకెళ్లిన తర్వాత బార్డర్కి వెళ్ళేటప్పుడు చేయాలన్నప్పుడు వెళ్ళిపోవాలన్నప్పుడు బార్డర్కి చాలాసేపు తిప్పినారు ఇది న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ మధ్యలో ఆగకుండా ఆపుకుంటా ఆ టైప్లో డైరెక్ట్ తీసుకెళ్లకుండా తిప్పి తీసుకెళ్ళలేదు తిప్పి సో ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఒక కైండ్ ఆఫ్ నరేటివ్ క్రియేట్ చేస్తాం అంతే ఓకే ఓకే అండ్ చాలా ఒక ఒక సిచ్యువేషన్లో కూడా డైలాగ్ యూజ్ చేస్తారు అనమాట ఏజెంట్ ఎప్పుడైతే ఇట్లా ప్లాన్ చేస్తారో మనమే వెళ్ళి హైజాక్ అయిపోదాము అని ప్లాన్ చేసినప్పుడు అనుపమ్ ఖేర్ గారు అంటారు మొత్తం డైలాగ్ అయిపోయింది కదా డోర్ వాళ్ళంతా అమాయకులు అనుకుంటున్నావా ఏంటి మనం అని బట్ టువర్డ్స్ ది ఎండింగ్ క్లైమాక్స్ లో కొట్టి పడేస్తారు కదా ఫైట్ సీన్ అంటే వాళ్ళు వీళ్ళని తీసుకెళ్ళిపోయేటప్పుడు లేదా వాళ్ళు వెళ్ళి చూసుకోవడానికి అంటే వాళ్ళ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉన్నారో లోపల బంది అయిపోయి ఉన్నారని చూసుకోవడానికి అంత టైం పడుతుందా వీళ్ళు చాలా వరకు తిప్పి తీసుకెళ్లారు కదా అక్కడ వాజ్ దట్ రియలిస్టిక్ వెన్ ప్లానింగ్ ఆన్ ద స్క్రిప్ట్ అంటే పేపర్ మీద ప్లాన్ చేసేటప్పుడు ఎంతటి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంచుతూ కథ చెప్పినాం కాబట్టి కొన్ని లిబర్టీస్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు మీకు సినిమాలో చూపించిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ కాదు బట్ ఆ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళ ఆ స్టెప్స్ వేసుకొని కిందికి దిగి అట్లా ఆ టైప్ వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళి ఆ డాగ్స్ బయట బార్కింగ్ కానీ ఆ బ్లడ్ కారడం కానీ ఆమె ఆ ఏరోస్టెస్ బ్లడ్ ఆమె కాడుతుంటుంది ఇవన్నీ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ లిబర్టీస్ ఓకే సో ఈ టైప్ లో చేసుకుంటే వెళ్ళినాం కానీ మీరు చెప్పినట్టు ఇట్లా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్యురేట్ గా మాకు కూడా తెలియదు మాకే కాదు ఎవరికి అంటే అన్లెస్ అంటే ఆ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ అయినంత వరకు వాళ్ళకి తప్ప ఇంకెవరికి తెలియదు ఓకే అండ్ దట్ కన్ఫ్యూజన్ పార్ట్ అంటే మీ ఆఫీసర్ ఆల్రెడీ చెప్పేసారు రిలీజ్ చేయమని అండ్ వీన్ ఎవరు మాకు ఇంటిమేషన్ రాలేదు ఇంకా ఆ కన్ఫ్యూజన్ పార్ట్ రీల్ ఓకే అప్పుడు ఫోన్స్ అంత ఉండేది కాదు కదా ఫోన్ ఫోన్ ది లిబర్టీ తీసుకున్నాం కన్ఫ్యూజన్ ఉండే ఎందుకంటే న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ ఉండే అది రియల్ ఓకే న్యూస్ పేపర్ లో ఆర్టికల్ వచ్చింది చూడండి ఆ ఫోన్ పక్కన చూస్తారు ఉంటుంది సో వాళ్ళు కూడా ఆ ఆర్టికల్ చూసి పంపించారు అంటే పక్కన టెలిఫోన్ అనేది కొద్దిగా మనం ఆడియన్స్ కి కన్వే చేయడానికి తీసుకున్న లిబర్టీ బట్ ఆ న్యూస్ పేపర్ కరెక్ట్ గా ఉండే అన్ని ఓకే అది చూసి ఆఫీసర్ తీసుకెళ్ళారు అందుకే రోడ్ మీద చాలా సేపు తిప్పాను ఆ ఓకే సినిమాలో మేము అది చూపేయలేదు రోడ్ మీద అంత సేపు తిప్పాడు ఈవెన్ దో వి షాట్ ఇట్ ఓకే షూట్ చేసినా అంత సేపు తిరిగేది తిరిగేది అంత చూసినా గానీ మూవీ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి ఇంక ఎక్కువ సేపు డ్రాక్ చేయొద్దు అని చెప్పి ట్రిమ్ చేసిన మరి బట్ ఇది వెళ్ళే వరకు ముందు ముందు కూడా నాకు అంత ఐబీ ఐబీ సెవెంటీ వన్ మీద అంత ఐడియా లేదు అసలు స్పై అని ఒక ట్రైలర్ చూసాను అంతే కానీ ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి అసలు ఐడియా లేదు బట్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్ వాజ్ వెరీ ఎంగేజింగ్ ఎంగేజింగ్ గా చెప్పారు ఒక నేషనల్ కాన్సెప్ట్ అయినా అదే అది గాజీ నుంచే తీసుకొని ఇన్పుట్స్ అని ఓకే అది మళ్ళీ మిస్ కావద్దని చెప్పి ఆ టెన్షన్ అది ఆ ఇంపాక్ట్ మిస్ కాకుండా ప్రజెంట్ చేయాలని గాజీ బాస్ పర్ఫెక్ట్ ఎక్కడ మనకి ఏంటంటే ఒక విలన్ ఉంటాడు ఒక ఫైట్ ఉంటుంది ఒక వార్ చూపిస్తాం అన్నీ చూపిస్తాం దీంట్లోనే ఏంటంటే ఒక మైండ్ గేమ్ మొత్తం స్పై జోన్లో వెళ్తాం ఫైట్ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి కానీ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ ఎ మైండ్ గేమ్ డైరెక్ట్ అటాక్ ఉండదు డైరెక్ట్ ఇట్లా వార్ టైప్ సినిమా కాదు ఇది ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ తోటి కూరిన సినిమా అంతే అండ్ ఇంకొకటి ఈ సీన్ లో కార్ ద్వారా డీకోడ్ చేస్తారు కదా అది ఫోన్ నెంబర్స్ అంటే అప్పటికప్పుడు తను డీకో నెంబర్స్ తీసుకొని వీళ్ళ కిందకి ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నట్ట ఫోన్ నెంబర్స్ అది ఫోన్ నెంబర్స్ కాదు సరే అది మార్స్ కోడ్ మెసేజ్ అది 
ఓకే మార్స్ కోర్ లో దాంట్లో లైట్ బ్లింకింగ్ తోటి ఒక మెసేజ్ పాస్ చేస్తాడు హీరో ఓకే జస్ట్ ఆ మెసేజ్ పాస్ చేసే వరకు మెసేజ్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అనుపమ్ కేర్ అది చూస్తాడు అండ్ ఈ ఫోన్ నంబర్స్ ఇదంతా ముందుగానే ప్రిపేర్డ్ వీళ్ళదా నేర్చుకొని వచ్చారు ఆ ఫోన్ నంబర్స్ ఈ ఒక ఏజెంట్ ఉన్నప్పుడు మొత్తం 100% ప్లానింగ్ తోటి వస్తారు పట్టుడు పడితే ఏం చేయాలి పట్టుడు పడకపోతే ఏం చేయాలి అంత రాండమ్ గా ఉంటేనే ఈజీగా వచ్చేయరు ఓకే సో ఈ మళ్ళ ఫోన్ కాల్స్ ఫోన్ కాల్స్ అయిని మళ్ళ దాంట్లో సర్టన్ లిబర్టీ తీసుకుందాం ఓకే సో నేను యాక్చువల్లీ అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను ఆయన విత్ లైట్ చెప్తారు కదా విద్యుత్ పైకి వెళ్ళి మెసేజ్ పంపించేది మార్స్ కోర్ లో ఫామ్ లో ఓకే ఓన్లీ మార్స్ కోర్ అనేది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఏం చేయాలి అనేది హ్మ్ అందుకే అప్పుడు అనుపమ్ కేర్ ఆ మెసేజ్ చూసినప్పుడు సో అండ్ సో ఆర్డర్స్ అని చెప్తాడు అవును అందుకే వాళ్ళు నెక్స్ట్ అదే సినిమా చూస్తే ఆ బోర్డర్ వైపు ఆ ఇన్సిడెంట్ ఏదైతే అయ్యిందో అంతా రివీల్ అవుతుంది యా యా దెన్ నేను మూవీకి వెళ్ళాను ఐ ఫైండ్ ఇట్ వెరీ ఎంగేజింగ్ ఐ ఫౌండ్ ఇట్ వెరీ ఎంగేజింగ్ కానీ ఎందుకని తెలుగు డైరెక్ట్ తెలుగు కానీ లేదా డబ్బింగ్ తెలుగు కానీ ఎందుకని రిలీజ్ చేయలేదు మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఓకే బేసిక్ ఫ్యాక్టర్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే కామన్ ఫ్యాక్టర్ కానీ ఇన్ జనరల్ గా మన వాళ్ళు చాలా ఒక యాక్టర్ కి రాయల్టీ ఎక్కువ ఉంటుంది తెలుగు యాక్టర్స్ కి మన నార్మల్ పబ్లిక్ నార్మల్ ఆడియన్స్ ఒక తెలుగు మూవీ స్టార్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం తమిళ్ అయినా తమిళ ఇప్పటిదాకా చరిత్రలో ఏ హిందీ యాక్టర్ కూడా ఇక్కడ వచ్చి ఎస్టాబ్లిష్ కాలేదు అదే హీరో అమితాబ్ బచ్చన్ కానీ లేకపోతే ఎనీ వన్ రితిక్ రోషన్ కానీ లేకపోతే ఎనీ వన్ ఒక తెలుగు సినిమాకి వచ్చి ఎస్టాబ్లిష్ కారు మన వాళ్ళు అక్కడ కాగలుగుతారు అర్థం కాదు బేసిక్ పాయింట్ ఇది లాజిక్ ఇప్పుడు విద్యుత్ జాంబాల్ ఇది అంటే నార్త్ ఇండియాలో ఎక్కువ ఫేమస్ అతను ఇప్పుడు అతను తెలుగులో తీసి ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేసి కథ ప్రజెంట్ చేస్తే యాక్సెప్టెన్స్ ఇయ్యరు తీసుకోలేరు అది చాలా రేర్లీ 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 ఎప్పుడో జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఆ రేర్ కా అంతే అంత గెస్ వర్క్ చేసి తెలుగులో తీయలేము ఓకే వర్కౌట్ అవుతుందా కాదా అని ఈ అదే గుడ్ హిందీ మార్కెట్ సో హిందీలోకి మంచి వర్కౌట్ అవుతుంది హైదరాబాద్లో హిందీ ఆడియన్స్ ఉన్నారు సో డీసెంట్ నెంబర్స్ వచ్చినాయి ఇప్పటికీ ఈ లాస్ట్ త్రీ డేస్లో సో వన్ రీజన్ అది తెలుగు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళగలుగుతుంది హిందీలోకి కానీ తెలుగు కానీ తమిళ కానీ కన్నడ కానీ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళగలుగుతుంది కానీ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డెబ్బై సినిమాలు చాలా రేర్లీ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అండ్ వచ్చిన సినిమాలు కూడా యాక్టర్స్ ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ కాలేదు మన దగ్గర అండ్ సెకండ్ రీజన్ ఏంటి అంటే కథ మొత్తం కాశ్మీర్లో రన్ అవుతుంది మీరు అండ్ పాకిస్తాన్కి రిలేటెడ్ అక్కడ కథ అండ్ మోర్ ఆఫ్ ఇండియన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఢిల్లీ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో అది ఢిల్లీలో ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ హిందీలో వర్కౌట్ అవుతాయి ఓకే దాన్ని తెలుగులో ఓకే కష్టం తెలుగు కానీ ఎనీ రీజనల్ లాంగ్వేజ్లో కష్టం బట్ స్టిల్ కింద సబ్ టైటిల్స్ కానీ లేకపోతే డబ్బింగ్ వర్షన్ అయినా కన్సిడర్ చేయలేదా ఎందుకంటే ఇది నేషనల్ టాపిక్ కదా ఎవ్రీ వన్ న్యూ కదా ఆ టైంలో రావాలి కానీ కొన్ని థియేటర్స్లో రాలేదు అంటే నాకు తెలియదు ఎందుకు రాలేదు అని మేబీ అది డిస్ట్రిబ్యూటర్ కాల్స్ కూడా ఉంటాయి ఇన్ జనరల్గా చూసే వాళ్ళు హిందీ ఆడియన్సే ఉంటారు కదా సో అందుకని మేబీ సబ్ టైటిల్స్ అందుకే పెట్టకపోయి ఉండొచ్చు ఓకే ఇన్ జనరల్గా పెట్టాలి బట్ రాలేదంటే నాకు కూడా తెలియదు ఇంజనల్ కానీ ఇది నేషనల్ ఇష్యూ కదా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ వైజ్ అంటే అప్పట్లో న్యూస్ పేపర్ చదివిన ప్రతి వాళ్ళకి తెలుసు అండ్ ఈ జనరేషన్కి అసలు ఈ ఆపరేషన్ గురించి అసలు ఐడియా ఉండి ఉండకపోవచ్చు అంటే మీరు మీరు ఆల్మోస్ట్ అది కొత్త విషయం చెప్తున్నట్టే వాళ్ళు మీ మూవీ చూసి అయినా లేకపోతే మీ మూవీకి వచ్చిన తర్వాత అయినా మేము వచ్చే ముందు అయినా కొంచెం దాని గురించి తెలుసుకుని వస్తేనే ఇది అర్థమవుతుంది మొత్తం ఆపరేషన్స్ దీని ప్రిసీడింగ్ ఆపరేషన్స్ దీని సక్సీడింగ్ ఆపరేషన్స్ కూడా అర్థమవుతాయి సో మీరు ఆల్మోస్ట్ ఒక జనరేషన్కి కొత్తగా చెప్తున్నట్టే కదా వై డెంట్ యూ కన్సిడర్ అంటే అన్ని లాంగ్వేజెస్లో ఇట్లా ఆలోచించలేదా అదే చెప్తున్నా ఒక యాక్టర్కి ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఏ మార్కెట్ ఉంటుంది నేను చెప్పాలనుకున్నా కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ ఓకే మనీ పెట్టాలి ఫైనలీ అండ్ అవి చూసే ఆడియన్స్ కూడా చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే వేళ చెప్తున్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలని ఆ వేళ చూసే ఆడియన్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అండ్ డెఫినెట్లీ సబ్ టైటిల్స్ ఉండాల్సి ఉండే ఉంటే కొన్ని స్క్రీన్స్లో ఉండాలి అనుకుంటున్నా ఐ మీన్ ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నా ఉంటే బెటర్ అంతేగాని దీన్ని తమిళ్లో కానీ తెలుగులో కానీ మలయాళం కానీ కన్నడలో కానీ డబ్బింగ్ చేసేవో లేకపోతే దాన్ని ఆ ఐడియా ఎవరికి ఇంట
అంటే ఒక డైరెక్టర్ అన్ని మూవీస్ అన్ని జర్నల్స్ చేయాలి అనుకుంటారు బట్ యు ఆర్ వెరీ క్లియర్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నాకు ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఫస్ట్ మన ఇంటర్వ్యూలో గాజీ టైంలో చెప్పినట్టున్నారు మీరు మిగతా కైండ్ ఆఫ్ అంటే రామ్ కాము లేకపోతే లవ్ స్టోరీలు అలాంటివి నేను ఇప్పుడు తీయడం కష్టము అని చెప్పారు మేబీ తీస్తానో లేదో అన్నట్టు కూడా కొంచెం చెప్పినట్టు గుర్తు బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అంటే ఈ నార్మల్గా డైరెక్టర్గా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు అన్ని జర్నల్స్ తీయాలి అన్ని జర్నల్స్లో ఉండాలి అనుకుంటారు కదా ఇప్పుడు ఒక సినిమా తీయడానికి టూ త్రీ ఇయర్స్ పడుతుంది కరెక్ట్ టూ త్రీ మేబీ ఇంకా ఎక్కువ చెప్తున్నాం అందుకని మేబీ మినిమం వన్ ఇయర్ అయితే పడుతుంది ఒక మంచి సినిమా మంచి సినిమా అంటే ఒక డిఫరెంట్గా తీయాలి అనుకుంటే మినిమం వన్ ఇయర్ పడుతుంది వన్ టూ ఇయర్స్ తీసుకోను ఇప్పుడు నేను నేను ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ అనుకుంటాను నేను నా కెరియర్ ఇప్పుడు నుంచి ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత రిలాక్స్ అవుతా సో ఆ జోన్లో అంటే ఆ టైం పీరియడ్లో నేను ఎన్నైతే తీయాలనుకుంటున్నా నాకు కొన్ని ఐడియాస్ ఉన్నాయి అవి తీసేసి రిలాక్స్ అవుతా అంతే ఐడియాస్ ఏంటి జర్నల్స్ ఏంటి సేమ్ ఇప్పుడు గాజీ అండర్ వాటర్ అయ్యింది అంతరిక్షం స్పేస్ అయ్యింది ఐబీ సెవెంటీ వన్ ఇండియన్ ఎయిట్ స్పేస్ స్కై సో మిగిలిన రెండు పంచభూతాలు కవర్ అయిపోతే ఒక సెట్ అయిపోతుంది తర్వాత సబ్మెర్ మీద అయిపోయింది వాటర్ అయిపోయింది ఎయిర్ అయిపోయింది ఫైర్ అండ్ ఎత్తు ఉంటుంది ఫైర్ ఫైర్ తో ఏముంటది ఫైర్ ఓకే తర్వాత వచ్చినప్పుడు చెప్తా సో ఈ ఐడియాస్ కొన్ని ఉన్నాయి అండ్ దెన్ నార్మల్ మన ఐడియాస్ ఎప్పుడు చెప్పొచ్చు ఫినిష్ అయిన ఇన్ స్టార్ట్ నుంచి క్లియర్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఒకటే చెప్తా అంతే వేరే చెప్పా ఓకే సో ఇవే అండ్ వీటిలో ఆ ఆస్పెక్ట్ తీసుకొని మిగతా ఆస్పెక్ట్ తీసుకొని దాంట్లో ఇట్లా నేషనల్ ఇష్యూస్ అలా పెడతారా లేకపోతే నార్మల్ ఒక అది యాక్సిడెంట్లీ లేకపోతే కోన్సిడెంట్లీ వచ్చిన మూమెంట్స్ అంతే అది బై డిఫాల్ట్ పేటియాటిగా ఉంటుంది నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అంతరిక్షం సి అంతరిక్షం ఐడియా అయింది ఒక మూన్ మీద మన శాటలైట్ మిస్ అయిపోతే ఒక ఇండియన్ ఆస్ట్రోనాట్ వెళ్ళి ఏ వేలో ఫిక్స్ చేస్తాడా అని దాన్ని రికవర్ చేసి దాని తగ్గిన ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ ఇది ఐడియా దాని ఇప్పుడు ఐడియాలో నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని అంటే వచ్చేసింది అది కానీ అంత ప్రజెంట్ చేయలేదు కానీ దాంట్లో అంత పేటియటిజం అంత తీసుకురాలేదు ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ వరుణ్ తేజ్ ఇంట్రెస్ట్ అతను వెళ్ళి ఆ శాటిలైట్ని అతని పర్సనల్ రీజన్స్ కోసం ఫిక్స్ చేయాలని అనుకుంటాడు ఆ టైప్లో వెళ్ళిండే అది ఐబీ సెంటర్ అని ఏమో ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ సెక్యూరింగ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఇండియా అది నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఏవైతే దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఒక ఆపరేషన్ చేసిన ఇండియాది నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఎందుకంటే అప్పుడు చైనా ఇంకా పాకిస్తాన్ పాకిస్తాన్ అంటే అప్పుడు ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ ఇంకా బంగ్లాదేశ్ ఫామ్ కాలేదు చైనా అండ్ పాకిస్తాన్ అటాక్ చేయబోతుండే అండ్ అప్పుడు పాకిస్తాన్కి సప్లై అంతా వెస్ట్ పాకిస్తాన్ నుంచి రావాలి అంటే ఇప్పుడు కరెంట్లీ పాకిస్తాన్ ఆ సప్లైస్ అన్నీ రావాలంటే మన ఇండియా పైకి వెళ్ళి ఫ్లై అయితే రావాలి అంటే ఇండియన్ ఎయిర్ స్పేస్ దాటుకుంటూ రావాలి ఆ ఇండియన్ ఎయిర్ స్పేస్ని బ్లాక్ చేస్తే ఏ ప్లేన్ కూడా అటువైపుకి వెళ్ళి అంటే పాకిస్తాన్ నుంచి ఇటు ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ అంటే బంగ్లాదేశ్ వైపు రాలేదు సో ప్రతి కంట్రీకి ఒక ఎయిర్ స్పేస్ ఉంటుంది అండ్ ప్రతి కంట్రీ వేరే కంట్రీస్కి పర్మిషన్ ఇస్తారు మీరు ఫ్లై అవ్వచ్చా అవ్వద్దా అని అండ్ ఈజీ కాదు బ్లాక్ చేయడం నేను జస్ట్ క్యాజువల్గా నేను గవర్నమెంట్ అనుకోను రీ నేను ఒక కంట్రీకి చెప్పలేను నువ్వు ఫ్లై కావద్దు అని కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో కావాలి ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి అంటే మనము ఆ ప్రోటోకాల్స్ ప్రకారం వెళ్తే అన్లెస్ అంటే ఇండియా వార్లో ఉంటే మాత్రమే వార్ అవ్ అయితేనే ఎయిర్ స్పేస్ బ్లాక్ చేయగలుగుతాం కానీ అప్పటికి ఇంకా వార్ స్టార్ట్ కాలేదు సో ఇండియన్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో ఏదైతే వేల కోఆపరేషన్ చేసి ఆ ఇల్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తుందో ఆ వార్ అట్మాస్ఫియర్ అది దానివల్ల ఎయిర్ స్పేస్ బ్లాక్ చేయగలుగుతారు సో ఇదంతా నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ అర్థమైంది 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 యా సో అందుకు హిందీలో ప్రాపర్ హిందీ సినిమా అయ్యి దీంట్లో కొద్ది పేటియాటిజం ఎక్కువ వచ్చి నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్లో చెప్పిన కథ ఇది అండ్ మీ ఈ మూడు మూవీస్లో కూడా పేటియాటిజం ఎక్కడొకటి ఉంటుంది నా యాక్చువల్లీ ఒకటి ఒక చిన్న చెప్పాలి నిన్న థియేటర్లో నా పక్కన ఒక ఆయన కూర్చున్నారనమాట ఆయన కొంచెం ఓల్డ్ అనుకుంటే అరౌండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఉంటాయి ఆయన ఒకరే వచ్చారు మూవీకి అండ్ మూవీకి నేను కూడా ఒకదాన్నే వెళ్ళాను అండ్ 
ఆయన అక్కడ సీన్స్ వస్తున్నప్పుడు ప్రతి సీన్కి ఈయన రియాక్ట్ అవుతున్నారు అక్కడ వాళ్ళు అటాక్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఈయన చేయలేని లేచి ఆవేదన చూపించడం వాళ్ళు రిలీజ్ అయ్యి వచ్చేస్తుంటే ఈ లేచి క్లాప్స్ కొట్టడము అంటే ఎక్కడో అక్కడ కొంత పేట్రియాటిజం ఉంటే ఈజీగా కనెక్ట్ అయిపోతారు మీ మూవీస్కి అండ్ ఆ పేట్రియాటిజం కూడా మీ మూవీస్లో కొంచెం కొంచెం ఉంటుంది కనిపిస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళు అవి చూస్తే బాగా యాక్టివేట్ అవుతారు అనమాట అంటే వాజ్ దట్ ప్లాన్ అదే చెప్తుంది ఇవన్నీ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిన కథలు అంతే అంటే ఒక వార్ సినిమా తీసుకున్నా లేకపోతే ఏదన్నా ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తాయి అవన్నీ అది దాన్ని నేను కావాలని ఫోర్సిబుల్ పెట్టినాయి కావు అవన్నీ అంతరిక్షంలో పెట్టలేదు ఫోర్సిబుల్ సటల్గా వెళ్ళిపోతుంది గాజీలో ఐబీ సెవెంటీ వన్లో ఉంటుంది అండ్ ఐబీ సెవెంటీ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే గాజీ మూమెంట్ ఏదైతే అయిందో ఈవెంట్ ఏదైతే అయ్యిందో సెవెంటీ వన్లో దాని బిఫోర్ ఐబీ సెవెంటీ వన్ అయింది అంటే క్రోనాలజీ చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఐబీ సెవెంటీ వన్ అయింది తర్వాత గాజీ మూమెంట్ అయింది అదే మూమెంట్ అంటే గాజీ ఈవెంట్ అయింది తర్వాత సబ్ ఇండో పాక్ వార్ అయింది ఓకే ఐబీ సెవెంటీ వన్ చేయడం వల్ల ఎయిర్ స్పేస్ బ్లాక్ అయింది ఇండియన్ ఎయిర్ స్పేస్ ఎవరికి పాకిస్తాన్కి అందుకు అని గాజీ సబ్మెరీన్ కిందికి వెళ్ళి రిబెన్ తీసుకుంటేందుకు విక్రాంత్ వార్ షిప్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి వచ్చాను తర్వాత విక్రాంత్ వార్ షిప్ దొరకక అది మన వాళ్ళు వేరే సమ్మెరీన్ తోటో లేకపోతే రాజ్పూత్ వార్ షిప్ తోటో దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేసాను అది మునిగిపోయాను ఆ తర్వాత పాకిస్తాన్ వాళ్ళ మన ఎయిర్ స్పేస్ని మనం బ్లాక్ చేసినాం కదా వాళ్ళ మిలిటరీ ప్లేన్ తీసుకొని మన నార్త్ నార్తర్న్ స్టేట్స్ మీద అటాక్ చేసాను నార్తర్న్ స్టేట్స్ మీద నార్తర్న్ స్టేట్ మీద ఓకే కాశ్మీర్ అటువైపు అటువైపు అటాక్ అంటే బొంబార్డ్ చేస్తే ఇండియన్ ఎయిర్ స్పేస్ బ్లాకింగ్ని వాళ్ళు అంటే బ్రేక్ చేసిన రూల్ బ్రేక్ చేసిన అని చెప్పి ఇండియా వార్కి వెళ్ళింది అంటే అటాక్ అయినందుకు ఇందిరాగాంధీ ఆ టైంలో వార్ వార్ డిక్లేర్ అటాక్ చేశారు అంటే వార్కి పిలుస్తున్నట్టే కదా ఇంకా డిక్లేర్ చేశారు రెడీ అన్నట్టు ఇంకా సో అప్పటిదాకా వాళ్ళకి అలా పర్మిషన్ లేకుండే మన పైనకి వెళ్ళి ఎయిర్ ప్లేన్స్ ఫ్లై చేసి వెళ్ళడం ఇవన్నీ లేకుండే సో ఇదంతా ఈవెంట్ ఐబీ సెవెంటీ వన్ ఈ ఆపరేషన్ చేయడం వల్ల వచ్చింది ఇట్లాంటి టాపిక్స్ తీసుకున్నప్పుడు నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న టాపిక్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఎంతవరకు ఫిక్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు ఎంతవరకు మనం లిబర్టీ తీసుకోవచ్చు అండ్ ఎంతవరకు నిజాలు ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నిజాలను చూపించాలి అనే దానికి అంటే ఎవరైనా పర్మిషన్ తెచ్చుకోవాలా మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐబీ సెవెంటీ వన్ అనే పర్మిషన్స్ ఏమి ఉండవు ఐ మీన్ తీసుకోలేదు పర్మిషన్స్ ఎవరి నుంచి ఏమీ తీసుకోలేదు గాజుకి కానీ దీనికి కానీ ఐబీ సెవెంటీ వన్కి కానీ లిబర్టీ ఎంత దాకా తీసుకుని వచ్చిన అనేది అది క్వశ్చనబుల్ నేనెంత దాకా తీసుకున్నా సర్టన్ లెవెల్ దాకా తీసుకున్నా ఎందుకంటే నాకు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలియదు అండ్ నాకు ఆ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుసుకోవడానికి ఏదైతే సోర్స్ ఎక్కడైతే వెళ్ళానో అది కూడా ఎవరికి తెలియదు ఎక్కడికి వెళ్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు వస్తుంది అని అండ్ మోర్ ఓవర్ మనం ఒక మూవీ చెప్తాం ఫిల్మ్ తీస్తున్నాం ఇట్స్ నాట్ ఎ డాక్యుమెంటరీ డాక్యుమెంటరీ అయ్యి ఉంటే మేబీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్యురేట్గా కరెక్ట్గా చెప్పాలి దాన్ని జస్టిఫై చేయాలి నేను చెప్పేది ఫిల్మ్ పీచ్ ఫిల్మ్ అది ఎంటర్టైనింగ్ వేలా చెప్పాలి ఓకే దానికి ప్రొడ్యూసర్స్ కొద్దిగా మనీ పెట్టాను ఆ మనీ రికవర్ కావాలి సో ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్లో ఎంత దాకా ఫ్యాక్ట్స్ కరెక్ట్ చూపించి ఆ ప్రె ప్రెజెంటబుల్ ఫ్యాక్ట్స్లోనే ఎంత దాకా లిబర్టీ తీసుకోవచ్చు ఇవి డిపెండ్స్ గాదికి ఒక ఒక లెక్క ఉండే దీనికి ఒక లెక్క ఉంది ఐబీ సెవెంటీ వన్కి ఒక లెక్క ఉంది సో పర్మిషన్స్ అలాంటివి ఏమి ఉండవు నేషనల్ పర్మిషన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాశ్మీర్లో షూట్ చేసిన కాశ్మీర్లో షూట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఆ గవర్నమెంట్కి మనం స్క్రిప్ట్ పంపించాలి ఏం షూట్ చేస్తున్నాము ఏంది అని సో పంపించిన మేమే సెక్యూరిటీ రీజన్స్ వల్ల ఉండొచ్చు ఏమో కానీ ఇది పక్కన పెడితే పెద్ద ఇంకేమి ఇంకేమి పర్మిషన్స్ బట్ రైట్ నో ఆర్మీ మీద కానీ నేవీ మీద కానీ ఎయిర్ ఫోర్స్ మీద కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఏదన్నా మూవీ తీయాలి అంటే వాళ్ళ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవాలి తీసుకోవాలా ఇప్పుడు తీసుకోవాలి మీరు స్టార్ట్ చేసింది ఇప్పుడు నేను ఆ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ కదా ఇది స్టార్ట్ చేసింది ఐబీ సెవెంటీ వన్ స్టార్ట్ చేసింది అది గాజీ ఓకే సార్ నేను గాజీ చెప్పిన కానీ ఐబీ సెవెంటీ వన్ స్టార్ట్ అయింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ లాక్డౌన్ తర్వాత అనుకోండి రిగట్ ఇమీడియట్లీ ఓకే ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకే అప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన సో ఇప్పుడు రైట్ నో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో స్టార్ట్ చేయాలి ఏదైనా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ నుంచి అప్పుడు కొన్ని కప్పుల వేరే ఫిల్మ్స్ వచ్చినాయి అంటే సెంటిమెం
కానీ పర్మిషన్ ఉండదు ఓకే అప్పుడు మీరు తీయచ్చు మేము తీసింది ఐబి సెవెంటీ వన్ మీద అంటే ఇంటెలిజెన్స్ ఫీల్డ్ మీద అంటే డోంట్ ది ఫీల్ అంటే గవర్నమెంట్ అలా ఫీల్ అవుదా మన మన సీక్రెట్స్ ఏమైనా రివీల్ చేసినప్పుడు దో అది ఎప్పుడో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ క్యారీ చేసిన ఆపరేషన్ అయినా అన్లెస్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా అడిగితే నేను చెప్పగా ఎవరైనా క్వశ్చన్ చేస్తే చేయగలుగుతా కానీ అంటే స్పెసిఫిక్ ఇలా ఏదైనా ఇష్యూ అని చూపిస్తే అప్పుడు మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది కానీ రైట్ నో అలాంటిది ఏం లేదు నేను చెప్పిన మూవీలో చూపించిన ప్రతి ఒక్కసారి న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్లో ఉన్నాయి ఓకే నేనేం సీక్రెటివ్గా వెళ్ళి గవర్నమెంట్ లాకర్స్లకు వెళ్ళి ఫైల్స్ దొంగతనం చేసి చదివి ఆ వేళ చేయలేదు అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి అండ్ మీరు గూగుల్ చేసిన కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది అండ్ రియల్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ గూగుల్ చేసిన వచ్చేస్తాయి మీకు అసలు మీరు ఇలా ఆలోచించారా అంటే రియల్గా అక్కడక్కడ కొన్ని పీసెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్ ఉండేది దాని అన్ని ఒక టుగెదర్గా మార్చి ఒక విజువల్ ఫార్మాట్లో చూపించడం అనేది గ్రేటర్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కదా సో అప్పుడు మీరు ఏమైనా ఆలోచించారా ఇలా ఏమైనా వస్తాయేమో ఎవరికైనా ఆన్సరబుల్ ఆన్సరబుల్గా ఉండాలేమో అని వచ్చినా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇన్ కేసు వచ్చినా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ప్రాబ్లం కాదు ఇంకా సిచ్యువేషన్ రాలేదు వచ్చినప్పుడు తీసుకుంటా హోప్ఫుల్ రాదులేండి సో యువర్ నెక్స్ట్ మూవీ యాక్చువల్లీ ఇందాక చెప్పేసి అనేది ఓకే అది పక్కన పెట్టేద్దాం చెప్పేసి అనేది ఏంటి పంచభూతాల మీద నెక్స్ట్ అవి కూడా అని సో ఆ క్వశ్చన్ పక్కన పెట్టేద్దాం ఫస్ట్ మూవీ గాజీ టైం నుండి అప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు యువర్ నాట్ షూర్ అంటే మీరు అంత స్పెసిఫిక్గా లేరు అంత ఇంపార్టెన్స్ కూడా ఇవ్వలేదు దేని మీద అంటే కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద బట్ ఈ మూవీకి వైల్ ఐమ్ ఆస్కింగ్ ఎందుకు తెలుగులో లేదు అంటే యూఆర్ టెల్లింగ్ దట్ అక్కడ హీరో ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు హిందీలో చెప్తే బెటర్ అది తెలుగులో చెప్పాలనుకుంటే మేబీ తెలుగు యాక్టర్స్ తీసుకొస్తే వర్కబుల్ అవుతుంది కథ నాకు విద్యుత్ తీసుకొచ్చాడు కథ నాది కాదు స్టోరీ నాది కాదు అతను గాజీ అటాక్ మూవీ చూసిన తర్వాత నా కాల్ చేసి నా దగ్గర ఒక ఇన్సిడెంట్ ఉంది ఒక స్టోరీ ఉంది ఇది ఒకసారి విను అని చెప్తే నేను బాంబేకి వెళ్ళి వినేసి నాకు నచ్చింది నచ్చిన తర్వాత లెట్స్ డూట్ అన్నాం అది అతని కథ అతని ప్రొడ్యూసర్ అప్పుడు అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా అతని ప్రొడ్యూసర్ సో అప్పుడే క్లియర్గా ఉండే హిందీ మూవీ అని ఓకే అప్పటి నుంచి క్లియర్గా ఉండే ఇది తెలుగులో డబ్బు చేయొచ్చా డిస్కషన్స్ అయినా చేయొచ్చా చేయొద్దా అని కానీ అలా వచ్చే ఫైన్ ఫైన్ ఇప్పుడు విద్యుత్ దీనికి హీరో కాబట్టి ఆయనే స్టోరీ కాబట్టి ఆదిత్య శాస్త్రి అని ఒక పర్సన్ అతని స్టోరీ సో విద్యుత్ని ఫస్ట్ అప్రోచ్ అయ్యాను వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ సో అట్లా వాళ్ళు కలిసి స్టార్ట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ అది ఆయన మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యారు కదా ఇట్లా నా దగ్గర ఒక స్టోరీ ఉందని అండ్ స్క్రీన్ ప్లే అంతా మీదే కదా డైలాగ్ వర్షన్ స్క్రీన్ ప్లే అంతా మీదే అంటే డిడ్ దే అంటే ఏదైనా స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేశారా ఓన్లీ గాజీ మూవీ చూసి పిలుస్తున్నట్టు లేకపోతే ఈ ది కైండ్ ఆఫ్ జానర్ మూవీస్ని స్పై థ్రిల్లర్ మూవీస్ని మీరు క్యారీ చేయగలరు అండ్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్ నాకు పర్టికులర్గా కావాలి కాబట్టి మీరు డిరెక్ట్ చేస్తారా అని అడిగారు లైక్ గాజీ అటాక్ చూసిన తర్వాతనే వాళ్ళ హిందీలో గాజీ అటాక్ అది టైటిల్ దాన్ని తెలుగులో గాజీ సో గాజీ అటాక్ చూసిన తర్వాతనే వాళ్ళు నాకు కాల్ చేశాను చూసిన కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ తర్వాత యాక్చువల్లీ నేను విద్యుత్ని అప్రోచ్ అయ్యింది ఫస్ట్ నేను అప్రోచ్ అయ్యింది వేరే కథ తీసుకొని డిఫరెంట్ స్టోరీ లైన్ తీసుకొని అప్రోచ్ అయ్యాను అది అతను వద్దు అన్నాడు ఈ అది అతనికి వర్క్ వర్కౌట్ కాదు అన్నాడు క్లియర్గా తర్వాత అది అయిపోయిన తర్వాత ఈ వేరే సెకండ్ కథ అతను చెప్పింది నాకు రాణాగారు గానీ వరుణ్ తేజ్ గానీ లేకపోతే విద్యుత్ గానీ ఎక్కువ కాంప్లెక్ కాంప్లెక్సిటీ ఏం లేకుండా అంటే ఒక హీరో దగ్గరికి వెళ్ళి కన్విన్స్ చేసి కథ చెప్పించి ఒప్పించి అన్నీ న్యాచురల్గా వచ్చేసినాయి ఓకే నార్మల్ ఒక డైరెక్టర్ కొద్దిగా హీరోని కన్విన్స్ చేయడానికి కొద్ది కష్టపడతాం ఆ స్టేట్ ఎప్పుడు లేకుండా నాకు ఓకే బట్ మీరు ఆ టైప్ కూడా కాదు కదా వెళ్ళి కన్విన్స్ చేసే టైప్ మైండ్ సెట్ అది కాదు ఒక హీరో దగ్గరికి ఈ పర్టికులర్ హీరో దగ్గరికి వెళ్ళి కథ చెప్దాము చెప్పి ఒప్పిస్తాము అనే టైప్ కాదు ఆ టైంలో ఆ ప్రొడ్యూసర్ కానీ లేకపోతే ఎవరైనా అప్రోచ్ అయితే ఆ మూమెంట్ వర్కౌట్ అయిపోతే అయిపోయింది అంతేగాని పర్టికులర్గా ప్లాన్ చేసి వెళ్ళాం 
అండ్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్కి యాక్టర్స్కి పూర్తి నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఆ ఇష్యూ ఏంటి అనేది అండ్ ఆ సిస్టమ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది దాని ముందు జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ తర్వాత జరగబోయే ఇన్సిడెంట్ తర్వాత జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ ఇవన్నీ ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఉంటే కానీ దే కాంట్ ఇమోట్వెల్ అందులో మీ కాస్టింగ్ అంతా కూడా సీనియర్ సీనియర్ యాక్టర్స్ థియేటర్ యాక్టర్స్ అనుపమ్ కేర్ గారి దగ్గర నుంచి కానీ మొత్తం కాస్టింగ్ అంతా వాళ్ళందరికీ నాలెడ్జ్ ఉండిందా లేకపోతే అందరినీ కూర్చోబెట్టి వర్క్షాప్లో ఈ నాలెడ్జ్ షేర్ చేస్తారు సరే వర్క్ షాప్ అంటే కాస్టింగ్ చేసినప్పుడు మీరు ఆ ఏజెన్స్ చేసిన కదా ఆ బ్రిడ్జ్ మీద ఆ ప్యాసెంజర్స్ అందరు వాళ్ళందరి వాళ్ళందరూ ఫ్రెష్ కాస్ట్ చేయి ఆల్మోస్ట్ అందరు ఫ్రెష్ వాళ్ళకు మేబీ వన్ వన్ డే ఏదో చేసి ఉండొచ్చు వర్క్ షాప్ కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ చేసి ప్యాసెంజర్స్ అందరు కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ చేసి నేను పర్టికులర్గా కూర్చొని నేను చెప్పింది ఏం లేదు షూటింగ్ అప్పుడే చెప్పిన విద్యుత్ విద్యుత్ ఒకటే మాది విద్యుత్ ఒకటే కండిషన్ ఉండే ఇది యాక్షన్ సినిమా కాదు దీంట్లో విద్యుత్ చేయాల్సిన ఏ స్టాండ్స్ కూడా ఉండవు న్యాచురల్ స్పై మూవీ ఏ వేలో ఉంటుందో అదే వేలో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అంటే ఎంత న్యాచురల్గా ఉంచుతే అంత బెటర్ అని సో అది ఒకటే క్లియర్ ఉండే స్టోరీ అందరికీ తెలుసు ఏం దాని నాతో పాటు వాళ్ళు కూడా ఈక్వల్లీ రీసెర్చ్ చేసిన వాళ్ళే నేను ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తుంది ఇది ఇది కథలో మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తున్నాము అని అనుపమ్ కేర్ గారి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఇట్స్ మోర్ లైక్ ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ నాకు కేకే మేనన్ గాదులు ఎంత అయితే హెల్ప్ అయ్యాడో ఈక్వల్ అంటే వేలే నాకు అనుపమ్ కేర్ ఈ సినిమాకి హెల్ప్ అయ్యాడు అంటే నేనేం పెద్దగా వెళ్ళి ఈ వేలు యాక్ట్ చేయాలి ఆ వేలు యాక్ట్ చేయాలని నేను చెప్పను నాకే రాదు నేను జస్ట్ సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అక్కడ దాకా అంతే ఓకే సో కన్వీనియంట్ నేను అదే చెప్తున్నాను ఇప్పటిదాకా నేను చేసిన కాస్టింగ్ మూడు సినిమాలు అది యాక్టర్స్ వల్ల ఎప్పుడు నాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు లక్కీలీ హోప్ఫుల్లీ రాదు అనుకుంటా ఎందుకంటే నేను తక్కువ మాట్లాడతా వాళ్ళతోటి సో వాళ్ళకి ఫుల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లిబర్టీ ఉంటుంది వాళ్ళు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అండ్ వాళ్ళకి అందరికీ స్టోరీ క్లియర్గా చెప్తాయి ఇది స్టోరీ ఇది పారామీటర్స్ ఈ యాక్టర్ది ఈ జోన్లో ఉండాలి అంత అంతదాకా నేను చెప్తా తర్వాత దాన్ని వాళ్ళు ఎంత మంచి తీయగలితే వాళ్ళ పెట్టు వాళ్ళకి హెల్ప్ అంతే నార్మల్గా సంకల్ప్ సంకల్ప్ గారు మీతో మాట్లాడితే మాట్లాడితే మాట్లాడి కొంతసేపటి కానీ అర్థం కాదు మీరు ఎక్కువ మాట్లాడరని కొంచెం రిజిడ్గా కన్సర్ అంటే కొంచెం ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ కూడా మీరు అదే అన్నారు అయ్యో తిట్టట్టు ఫీల్ అవుతున్నారు అట్లా కాదండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నేను ఎందుకు అన్నాను అంటే నార్మల్గా డైరెక్టర్ అన్ని క్రాఫ్ట్స్ తోటి టచ్లో ఉండాలి అండ్ యాక్టర్స్తో కూడా ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఏ జోన్లో ఉన్నారో తెలుసుకోవడానికి బట్ మీరేమో అలా మాట్లాడరు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ యాక్టర్స్ కాబట్టి సరిపోయింది బట్ వాళ్ళకి యాక్టర్స్ అందరికి అలా సి యాక్టర్స్ అందరూ అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటారు ఒక మూవీకి సో అది వాళ్ళకి ఈజీ ఇంకా నేను వాళ్ళకి అడ్జస్ట్ కావడం కన్నా ఎవ్రీ యాక్టర్ మంచి ప్రొఫెషనల్ యాక్టర్ అయితే ప్రతి మూవీకి వాళ్ళు అడ్జస్ట్ అయిపోతారు ఆ ఎన్విరాన్మెంట్కి డైరెక్టర్ అడ్జస్ట్ అయితే సినిమా ఎక్కడో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అవును కరెక్ట్ సో యాక్టర్స్ మేజర్లీ బ్లెండ్ అయిపోతారు సో అది నాకు పెద్ద ఛాలెంజింగ్ అనిపించదు ఓకే బట్ ఏదే ఎవరైనా యాక్టర్స్ అన్నారా మీరు తక్కువ మాట్లాడతారు ఏంటి అందరు అంటారు అందరు అంటారు విద్యుత్ గారికి వెళ్ళి అనుపమ్ కేర్ గారికి వెళ్ళి అందరు అంటారు అందరు అంటారు మీరు మీ రెస్పాన్స్ ఏంటి నేను అవుతా అంతే అంతే థ్యాంక్ యూ మేడం హీరోయిక్ మూవీస్ ఉంటాయి హీరో సెంటర్డ్ మూవీస్ ఓన్లీ ఆల్మోస్ట్ మొత్తం కథ అంతా హీరో మీద నడుస్తుంది ఒక చిన్న ఆస్పెక్ట్ తీసుకొని ఆ హీరో ఎలా సాల్వ్ చేశాడు ఆ హీరోయిన్ ఇమోజిన్ బిల్డ్ చేయడం ఈ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ అసలు అనుకుంటారా మీరు అసలు చూస్తారా పోనీ మూవీస్ చూస్తుంటా కదా ఈ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ హీరోయిక్ అంటే హీరో సెంటర్డ్ మూవీస్ చూస్తుంది నేను ఇన్ జనరల్గా అన్ని మూవీస్ చూస్తుంటా మీరు తీస్తారా పోనీ అలాంటివి ఇప్పుడు ఇవన్నీ హీరో సెంట్రిక్ మూవీసే కదా బట్ ఇక్కడ మనకి మేజర్ ఇష్యూ కనిపిస్తుంది కదా అంటే ఇప్పుడు మనకి సబ్జెక్ట్ ఏం లేదు ఒక హీరో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైఫ్ లో ఒక ఇన్సిడెంట్ తీసుకున్నాము ఆ ఇన్సిడెంట్ నార్మల్ నార్మల్ రియల్ లైఫ్ స్టోరీస్ తీసుకొని ఒక పర్సన్ ఆ సిచ్యువేషన్ ఎలా సేవ్ చేశాడు అలాంటివి ఇలా మన ఇష్యూ బేస్డ్ కాదు అట్లాంటి ఐడియా వస్తే డెఫినెట్లీ ఇస్తాం మీరు అంటే లైక్ జాన్ విక్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరీస్ అంటే హీరో ఒక పర్సన్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం మొత్తం అట్లాంటి స్టోరీస్ తీయొచ్చు కానీ ఐడియా ఉంటే తీయొచ్చు మీరు తీస్తారా తెలో ఫ్యూచర్ లో చెప్పలే అసలు రాస్తా నేను
కదా వాళ్ళు ఇప్పుడు విద్యుత్ ఎలా వచ్చారో అలాగా బట్ అలాంటి ఇష్యూస్ కాదు నార్మల్ చిన్నవి ఏదో డిఫరెంట్ జానర్ అనుకోండి తీసుకొని వచ్చి మీకు చెప్పి ఇలా మీరు డిరెక్ట్ చేస్తారా మీ స్టైల్లో అంటే చేస్తారు ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం విద్యుత్ కథ చెప్పినప్పుడు కూడా కథ వినక ముందు నేను నో అని చెప్పిండే కథ వినక ముందు నా కథలు ఉన్నాయి నేను అదే చేసుకుంటా అని అంటే త్రూ వాళ్ళ మేనేజర్కి ఆ టైంలో లేదు ఒకసారి విను 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 అని వాళ్ళే ఫోర్స్ చేసి పంపినారు పంపించిన తర్వాత ఆ ఇన్సిడెంట్ ఏదైతే ఉండేనో నేను చాలా డీప్లీ కనెక్ట్ అయిపోయినా ఎందుకంటే గాజుకి బిఫోర్ జరిగిన ఈవెంట్ అందుకు నేను ఇమీడియట్లీ స్టార్ట్ అయింది అది ఆ టైప్లో ఏదైనా ప్రొడ్యూసర్ నా దగ్గర కథ తీసుకుని వచ్చినప్పుడు అది నేను ఇమోషన్ని కనెక్ట్ అయిపోతే సమ్వేర్ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ నేను చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను నాకు అనే ఫీలింగ్ వచ్చేస్తే చేసేస్తాను ఖచ్చితంగా అండ్ ఇందాక మనం ఒక క్వశ్చన్ డివేట్ అయిపోయాం కమర్షియల్స్ మీరు ఫస్ట్ మూవీ టైం నుండి కమర్షియల్స్ మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ పెట్టలేదు బట్ లేటర్ అర్థమవుతూ ఉంటుంది కదా బట్ ఎక్కడో ఒక స్టేజ్లో కమర్షియల్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అది కూడా మైండ్లో పెట్టుకోవాలి అని ఈ మూవీలో మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా హీరోకి ఇక్కడ మార్కెట్ ఉండకపోవచ్చు అని కూడా అన్నారు హిందీలో సినిమా తీసినాం కమర్షియల్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే చెప్తాను కమర్షియల్ అనేది సినిమాకి ఒక సర్టన్ బడ్జెట్ అయింది ఎంత మేబీ ఒక టూ వీక్స్ తర్వాత మళ్ళీ చెప్తాను మీకు ఈ ఇంటర్వ్యూ అయినాక సినిమా ఇంకా థియేటర్లు ఉంది కాబట్టి ఒక టూ త్రీ వీక్స్ తర్వాత చెప్తా సరే సర్టన్ బడ్జెట్ ఉంది ఇంకో టూ త్రీ డేస్ ఆడితే సినిమా రికవర్ అయిపోతుంది ఓకే ఎందుకంటే శాటిలైట్ రైట్ అన్ని రైట్స్ అమ్మేసిన కాబట్టి ఒక టూ త్రీ డేస్ ఆడిస్తే రికవర్ అయిపోతుంది సో ఇది ఎప్పుడు ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక బడ్జెట్ వేసుకున్నాం కదా ఆ బడ్జెట్ దాటేసి ఎక్కువ అయిపోయింది ఈ ఇవాళ చూసుకుంటే ఆ సర్టన్ అది ప్రొడ్యూసర్ లాస్ అయితే నాకు ఎక్కడో ఒక గిల్ట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అంతరిక్షం కొద్దిగా లాస్ అయింది ఎంతనో నాకు కూడా తెలియదు కానీ సర్టన్ అమౌంట్ కొద్దిగా అయ్యింది డెఫినెట్లీ అది సమ్మేర్ సర్టన్ గిల్ట్ ఉంటుంది నాకు గాజీకి రాలేదు గాజీకి మంచిగా అందరూ మనీ వేసుకున్నా గాజీకి అట్లా లాస్ ఏం లేకుండా అంతరిక్షంకి వచ్చినప్పుడు కొద్ది సర్టన్ లాస్ వచ్చినప్పుడు నేను సర్టన్ గిల్టీ ఫీల్ అవుతా ఇప్పుడు విద్యుత్ మార్కెట్ తెలుగులో లేదు తమిళ లేదు కన్నడలు మలయాళంలో లేనప్పుడు దాని ఆ లాంగ్వేజ్కి ఫోర్సిబుల్కి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ చేత మనీ పెట్టిపించి రిలీజ్ చేసి మనీ రాకపోతే అది ఉంటుంది ఒక సర్టన్ గిల్ట్ ఉంటుంది అందరికీ అది ఉండొద్దు అనే టైప్లో కమర్షియలీ ఈవెన్ దో ఫిల్మ్ బడ్జెట్ అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ అయినా కానీ సేఫ్గా ఉండాలి ఓకే సో అందుకే నేను కమర్షియల్ ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నా గాదీకి ఆలోచించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను గాదీ చెప్పగలుగుతాను గాదీది నేను ప్రొడ్యూసర్కి అప్రోచ్ అయినప్పుడు వన్ సిఆర్లో చేద్దామన్నా కానీ ఈవెన్చువల్లీ అది టెన్ లెవెన్ సిఆర్ దాకా వెళ్ళాను సో అప్పుడు నాకు పెద్ద తెలియదు మనీ కదా అప్పుడు నాకు మనీ ఇంపార్టెన్స్ అంటే లైక్ ప్రొడ్యూసర్స్ కదా ఉంటే అనుకుంటా సేమ్ కేస్ అంతరిక్షం ఇంకా అప్పటి అన్ టెల్ అంతరిక్షం కొద్ది లాస్ వచ్చి నేను గిల్ట్ ఫీల్ అయినంత వరకు నాకు తెలియదు డిస్టర్బ్ అవ్వచ్చు మనీ రాకపోతే అని అనుకున్న నెంబర్స్ చేయకపోతే అది ఒక ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది అది కూడా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అని అప్పటి వరకు అప్పటిదాకా తెలియదు ఓకే అప్పుడు వేయలేదైనా అప్పుడే ఐబీ సెంటర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు కొద్దిగా క్లియర్గా ఉండే ప్రాఫిటబుల్ బిజినెసే చేసు అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే బిజినెస్ కదా సినిమా అయినా కానీ ప్రాఫిటబుల్గా ఉండాలి అని అందరం ఆ టైప్ బట్ గాజీ పెట్టిన దానికంటే చాలా ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్సే వచ్చింది అది నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఐడియా లేదు నాకు ఎప్పుడు నేను అడగలేదు చెప్పలేదు నాకు బట్ దాని ఓటీటీ రైట్స్ కానీ శాటిలైట్ రైట్స్ కానీ హిందీ మార్కెట్ తెలుగు మార్కెట్ తమిళ మార్కెట్ అన్నీ కలుపుకుంటే దే రికవర్డ్ ఫోర్ ద ఇన్వెస్టెడ్ అంటే దే డిన్ కాంటాక్ట్ యూ బ్యాక్ అంటే అన్ని ప్రాఫిట్స్ నేను అడగలేదు అప్పుడు చెప్పిన అప్పుడు మనీ ఇంపార్టెన్స్ నేను పట్టించుకోలేదు డిఓపి గారు ఈ మూవీకి టెక్నీషియన్స్ జ్ఞానశేఖర్ గారు జ్ఞానశేఖర్ గారు గాజీ కూడా గాజీ 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 మది గారు అంతరిక్షంకి అండ్ దీనికి ఐబీ సెవెంటీ వన్ కి జ్ఞానశేఖర్ గారు ఓకే అమేజింగ్ డిఓపి అవును మణికనిక కూడా అతనే తీసాను మామూలు ఈ క్రిష్ ఫిలిమ్స్ కన్నీ అతనే ఉంటాడు సో నేను ఆ వేళ కనెక్ట్ అయ్యాను ఓకే అప్పుడు అంతరిక్షం నుంచి ఇంకా ఐబీ సెవెంటీ వన్ టూ సినిమాస్కి చాలా బాగా చేస్తాడు వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ డిఓపి ఎస్ విజువలీ కానీ అంటే ఫ్రేమింగ్ వైజ్ కానీ లేకపోతే స్టోరీ టెలింగ్లో ఎప్పుడే ఏ షార్ట్స్ రావాలి అని అండ్ మ్యూజిక్ కూడా వాళ్ళు రిలీజ్ అయ్యేటప్పుడు వచ్చే ఆ సాంగ్ కానీ అది హై ఇస్తుంది ఇవ్వాలనుకుంటున్నా వచ్చిందని అనుకుంటున
అవును కరెక్ట్ మీరు మీరు చెప్పేది కరెక్ట్ సరే దాని బ్యాక్ స్టోరీ చెప్తా క్లైమాక్స్ లో సాంగ్ ఉండాలి అని నేను ఫీల్ నేను స్టార్టింగ్ నుంచి బిలీవ్ చేస్తుండి ఆ టైంలో స్టార్టింగ్ స్క్రిప్ట్ లో డిస్కషన్ అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ ఏమో హై ఉండాలి హై ఉండాలంటే యాక్షన్ కానీ చాలా క్లియర్ ఉండే ఇప్పుడు ఈ టైంలో హై యాక్షన్ పెడితే అన్రియలిస్టిక్ మూవీ అయిపోతుంది అన్రియలిస్టిక్ అంటే ఇప్పుడు మీరు మూవీ చూసినప్పుడు చాలా బిలీవబుల్గా ఉంటుంది ఏది కూడా ఇమాజినేషన్ ఎక్కువ వెళ్ళిపోలేదు ఇది ప్రాక్టికల్ పాసిబుల్లా అనే టైప్ జోన్లోకి వెళ్ళిపోలేదు ఆ రియలిస్టిక్ జోన్ ఉంచడానికి నేను స్ట్రాంగ్లీ అప్పుడు బిలీవ్ చేసింది ఒక సాంగ్ వస్తే హై ఇస్తుంది అని అండ్ వాళ్ళు కొద్ది యాక్షన్ కొద్ది ఇంకా మోర్ ఈవెంట్స్ ఉంటే ఇంకా హై వస్తుంది అని వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఉండే సో ఫైనల్లీ ఒక సాంగ్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ అయినా సాంగ్ ముంబైలో అయింది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అంతా ప్రశాంత్ బిహారీ చేసింది మన తెలుగు అబ్బాయి ఆ సాంగ్ మాత్రము విక్రమ్ అని హిందీ లతన్ చేసాను బీజేఎం కూడా చాలా బాగుంది ఈ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ కి బీజేఎం చాలా మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది కదా ఇట్ వాస్ వెరీ యాప్ట్ సో ఫైనలీ ఆ సాంగ్ ఎప్పుడైతే మేము అందరం విన్నాము అప్పుడు వెరీ క్లియర్ అయిపోయినాం మూవీ ఎండింగ్ ఇదే అని మీరు అయితే చూసిండ్రు ఆ హై వస్తుంది అని విద్యుత్ మీద ఆ రెయిన్ పడినప్పుడు కానీ ఆ స్లో మోషన్ షార్ట్స్ కానీ ఆ గోస్ బంప్స్ వచ్చే ఫీల్ ఏదైతే మూమెంట్ ఉందో బికాస్ ఆఫ్ ద సాంగ్ అండ్ ఇదంతా సెవెంటీస్ లో జరిగే స్టోరీ నైన్టీ సెవెంటీ వన్ లో జరిగిన స్టోరీ సో సెవెంటీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అప్పుడు అంటే నార్మల్గా ఇక్కడ మన లోపల అంటే ఇండియా లోపల అంటే ఓకే ఆల్మోస్ట్ బార్డర్స్ లో అక్కడ కదా షూట్ చేసింది అక్కడ ఎన్వైర్న్మెంట్ తీసుకురావాలి అక్కడ ఈ హౌసెస్ కానీ ఆ కాశ్మీర్ లో హౌసెస్ ఇప్పుడు సర్టన్ ఓల్డ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ మనకు దొరికిపోతాయి సెవెంటీస్లో కాశ్మీర్ ఎట్లుండే మేబీ బార్డర్ ఫోటోస్ అప్పుడు మనకు దొరకలేదు సెవెంటీస్ లెవెల్ ఉందని సో మీరు బార్డర్లో అయితే చూస్తే కొద్దిగా సినిమాటిక్ లిబర్టీ తీసుకున్నాం ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఎవరి దగ్గర లేకుండే ఈవెన్ ఆర్కైవ్స్లో లేకుండే నేషనల్ ఆర్కైవ్స్లో లేకుండే ఢిల్లీ మ్యూజియంలో లేకుండే ముంబై మ్యూజియంలో లేకుండే లైబ్రరీస్లో లేకుండే బార్డర్ ఏ వేలు ఉండేనా అని మేము చూపించిన కథలో బార్డర్ సో దాన్ని సర్టన్ లిబర్టీ తీసుకున్నాం కాశ్మీర్ది ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉండే కాబట్టి ఆ ప్లేసెస్ ఇంకా అక్కడ అదే వేలు ఉన్నాయి అప్పుడు ఏ వేలు అయితే ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా అదే వేలు ఉన్నాయి కొన్ని సో ఆడికి వెళ్ళి షూట్ చేసిన అండ్ మిగితే మిగితే అని హెడ్ క్వార్టర్స్ అవన్నీ సెట్స్ బాంబేలో అండ్ ఆ ఎయిర్పోర్ట్ అవంతా లాతూర్లో షూట్ చేసిన లాతూర్లో ఎయిర్పోర్ట్ ఉంటే ఓకే అక్కడ షూట్ చేసిన సో ఇదే ప్లేసెస్ షూట్ అయింది మేజర్ ఛాలెంజ్ వచ్చి కాశ్మీర్లో అందరికి సెక్యూరిటీ రీజన్స్ పక్కన పెట్టిందా కానీ క్లైమాటిక్ కండిషన్ హెవీ స్నో స్టామ్ అయింది దానిదొక మేకింగ్ వీడియో ఉంటుంది విద్యుత్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో ఉంటుంది మీకు ఓకే స్నో స్టామ్ది అతని అతని ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో మేకింగ్ వీడియో ఉంటుంది అండ్ ఆ దాల్ లైక్ మీద ఫైట్ ఉంటుంది కదా బోట్లో ఫైట్ అదొక ఫైట్ అండ్ హోటల్లో ఫైట్ ఇవే రెండు ఫైట్లు ఫైట్స్ అది కూడా బిలీవబుల్ వేలో ఉంచాలి అని దల్ లేక్ మీద వచ్చే యాక్షన్ సీన్ ఇప్పటిదాకా ఏ మూవీలో కూడా ఎవరు కూడా చేయలేదు అది కూడా ఫస్ట్ స్పీడ్ బోట్ వెళ్తే తర్వాత రెండు బోట్స్ క్రాస్ అయ్యి అప్పటిదాకా గవర్నమెంట్ కానీ లేకపోతే దల్ లేక్లో పోలీస్ ఉంటారు కదా దల్ లేక్ పోలీస్ అక్కడ ఇప్పటిదాకా ఏ సినిమాకి పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు బోట్ చేస్ కానీ బోట్ సీక్వెన్స్ కానీ ఆ బోట్ ఫై మొత్తం ఎందుకంటే అది టూరిస్ట్ స్పాట్ అది టూరిస్ట్ స్పాట్ లో మొత్తం షూట్ చేసినప్పుడు టూరిస్ట్ నంద నాపేసి మొత్తం బ్యారికేజ్ చేసి షూట్ చేసిన మా సీక్వెన్స్ అది షూట్ చేయడానికి ఒక సినిమా తీయొచ్చు దాన్ని దాని మీద ఒక సినిమా తీయొచ్చు పర్మిషన్స్ కాడికి వెళ్ళి వాటర్లో షూట్ చేసినప్పుడు ఇంకా సిగ్నల్స్ ఉండవు అన్ని వాకీ టాకీస్ ఉంటాయి వాకీ టాకీస్ కూడా సెపరేట్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ముందే టెర్రస్ కూడా అదే వాడుతుంటారు అండ్ అందరూ అది చాలా రిస్కీ ప్లేస్ బేసికల్ షూట్ చేయడానికి మీతో పోలీస్ ఉన్నారు కదా ఉంటారు ఉంటారు షూటింగ్ ఉంటారు కానీ ఆ బోట్ చేసేటప్పుడు ఫ్రేమ్లు ఎవరు కనిపించదు కదా సో వాళ్ళు ఎక్కడనో ఉంటారు ఆ యాక్షన్ సీన్ ఆల్మోస్ట్ టూ డేస్ షూట్ చేసినాం అంతే ఎక్కువ కాదు కానీ ఆ టూ డేస్ అయినా చాలా ఫాస్ట్గా చేసిన అండ్ క్వార్టర్ ఫైట్ అగైన్ టూ త్రీ డేస్ షూట్ అది ఓకే క్వార్టర్ అంటే హోటల్ క్వార్టర్ బాయ్ ఉన్నాడు కదా కురేషి విశాల్ అమేజింగ్ యాక్టర్ అతను ప్లే చేసిన క్యారెక్టర్ రియల్ పర్సన్ సినిమాలో కాశ్యం కురేషియన్ వాళ్ళం రియల్ పేరు ఒకటి 
real peru peru okay adu real character adu real character hmm athanu adu okate vari undi ma andarki okay so athani chupisthunamu mari evela react aitada ane hmm he is still there in jammu kashmir oh okay yeah ah adi manam mana movie lo chupichaledu aa flight call chesin tarvata ayina em ayyadu asalu vachada venaki ledha ledu aa tarvata athani pakistan lo arrest ayipoyindi athanu hmm pakistan lo arrest ayipoyin tarvata అక్కడికి రిలీజ్ రిలీజ్ అయ్యి ఇండియాకి వచ్చింది ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత ఇండియా కూడా హార ఐ థింక్ హౌస్ అరెస్ట్ ఏదో అయ్యింది గుర్తులేదు ఆ టైం సమ్మేళ అందరికి ఒక ఫియర్ ఉండే అతను ఏమన్నా ఫీల్ అవుతారు అట్టవుతారు అయితే బట్ ఒక సినిమా చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఇండియా అందుకే అతను ఎక్కువ చూపించలేదు అతని తర్వాత ఏమైంది లేకపోతే అతను బ్యాక్ స్టోరీ కానీ ఎక్కువ కవర్ చేయలేదు ఏదైతే మూమెంట్ ఉండేను ఒక ప్లేన్ ఇక్కడి నుంచి అక్కడ తీసుకెళ్ళడం ఆ మూమెంట్ మీదే ఫోకస్ చేసిన అండ్ వాళ్ళకి సెపరేట్ కాశ్మీర్ కావాల్సి ఉండే ఆ మూమెంట్ ఆ టూ ఈ టూ మూమెంట్స్ మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుంటే వెళ్ళినాం అంతే బట్ అంటే ఒక్క చోట ఎక్కడో అనిపించింది అది టెక్నికల్గా చాలా ప్లాన్ చేసి చేసిన రిలీజ్ అనేది ఇప్పుడు అంత ఈజీ కాదు కదా వన్స్ ఒక మంత్స్ మన ప్లేన్ అక్కడికి దీన్ని ఐబీ సెవెంటీ వన్లో చూపించిన డ్రామా ఏదైతే ఉందో ఇది ఇండియా ఫస్ట్ హైజాక్ ప్లేన్ దాని బిఫోర్ ఏ ప్లేన్ హైజాక్ కాలేదు అదే ఫస్ట్ హైజాక్ ఇండియాలో జరిగిన ఫస్ట్ హైజాక్ ఆ టైంలో ప్లేన్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళి అంటే శ్రీనగర్ నుంచి లాహోర్ లాహోర్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఆఫీసర్స్కి లాహోర్లు ఉన్న గవర్నమెంట్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ప్లేన్ ఈజ్ మోర్ వాల్యుబుల్ దెన్ ప్యాసింజర్స్ ఇది రియల్ వాళ్ళు ప్లేన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ సిచ్యువేషన్ ప్లేన్ మన దగ్గర ఉంటే మనం ఏమైనా నెగోషియేట్ చేయొచ్చు ఇండియా తోటి అని ఓ అప్పట్లో అట్లా ఉండే సిచ్యువేషన్ ఎవరికి తెలియదు కదా ప్యాసింజర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని సో ప్యాసింజర్స్ పంపించేసిన తర్వాత వాళ్ళు అనుకోని ప్లేన్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది తర్వాత వాళ్ళు రియల్ అయితే ఏంటంటే ప్లేన్ డీకమిషన్ ప్లేన్ అని ఇది రియల్ డీకమిషన్ ప్లేన్ అంటే మన సరే ఇది రివ్యూల్ చేయొచ్చు కథలు ఎట్లా కానీ మన వాళ్ళే ఒక ప్లేన్ని ఫిక్స్ చేసి రెడీ చేసి పంపించిన అంటే ఆ ప్లేన్ యూజ్ లేదు ఓకే యూజ్ లేనందుకు ఆ ప్లేన్ ఎక్కడైతే ఉండేనో షిమ్లాలో రియల్గా షిమ్లాలో దాన్ని ఫిక్స్ చేసి శ్రీనగర్కి తీసుకొచ్చి శ్రీనగర్ నుంచి ఆడికి వెళ్ళి పాకిస్తాన్కి తీసుకెళ్ళారు అది ఏ లైన్ ఎయిర్ లైన్తో టైప్ లేదు అది ఎయిర్ ఇండియా ఫ్లైట్ ఉండే ఎయిర్ ఇండియానా ఇండియన్ ఎయిర్ ఇండియా కానీ లోగో వారద్దని చెప్పి వారలేదు ఓకే ఓకే మళ్ళీ ఆ పర్మిషన్ లేకుండే అప్పుడు కూడా అది యూజ్ లో లేదు కదా ఏ ఎయిర్లైన్ టైప్ అయ్యి లేదు జస్ట్ పక్కకు ఉన్న ఫ్లైట్ అది అంతే అంతే ఎయిర్ ఇండియా ఫ్లైట్ అది అప్పుడు కూడా ఎయిర్ ఇండియా ఫ్లైట్ ఎయిర్ ఇండియానే ఉండే ఓకే ఓన్లీ ఎయిర్ ఇండియా ఒకటే ఉండేది అప్పుడు ఎయిర్ ఇండియానే ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ రెండు కన్ఫ్యూజ్ అయితే బట్ ఐదర్ ఆఫ్ దమ్ ఓకే ఓకే రెండు కన్ఫ్యూజ్ అయితే అప్పుడప్పుడు నాకైనా ఐదర్ ఆఫ్ దమ్ యా సో దాని పర్మిషన్ ఇప్పుడు సినిమాలో యూజ్ చేయడానికి లేకుండే పెట్టొద్దు లోగా అందుకే పెట్టలేదు సినిమాలో లేకపోతే పేర్లు ప్లేన్ మీద టెక్స్ట్ రాసి ఉంటుంది ఆ ప్లేన్ ఏ ఏ ప్లేన్ అని ఓకే సో ఆ పర్మిషన్ లేనందుకు అది వాడలేదు కానీ బట్ అది రియల్ ప్లేన్ ఆ రియల్ ఎయిర్లైన్స్ ఆ ప్లేన్ని పక్కన పెట్టిన కమర్షియల్ ప్లేన్ని పక్కన షిమ్లాలో ఉంటే షిమ్లా నుంచే తీసుకొచ్చాను ఓకే ఇది రియల్ మీరు చెప్తుంటే నేను ఒకటి ఒక ఇంటర్వ్యూ చూసాను అనమాట మన లెఫ్ట్ లెండ్ కర్నల్దో మన క్యాప్టెన్ ఎవరిదో వార్ అయిపోయిన తర్వాత మన నైంటీ త్రీ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పాకిస్తానీ పీపుల్ని మన హ్యాండ్ ఓవర్లో తెచ్చుకున్న తర్వాత ఈ వెంట అండ్ స్పోక్ టు సంబడి అంటే అక్కడ జైల్లో ఉన్న వాళ్ళతోనే ఎవరితోనూ మాట్లాడినప్పుడు ఈయన వెళ్ళి సెకండ్ ఇచ్చారంట సెకండ్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఫుడ్ బాగుంది ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ అవి అడుగుతున్నప్పుడు అక్కడ వాళ్ళ టీంలో వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు అన్నారంట మేము ఎందుకు ఓడిపోయాము మీరు ఎందుకు గెలిచారు మాకు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అని ఎందుకు ఓడిపోయారు ఎందుకు అలా అనిపించింది అని అడిగితే దట్ ఆ పర్సన్ చెప్పారు అంట మా మా కమాండర్స్ మా వాళ్ళు ఎప్పుడు హై కమాండ్ మేము మీరంతా అన్నట్టు చూసారే కానీ మమ్మల్ని ఎవరు వచ్చి మా తిన్నావా ఫుడ్ బాగానే ఉంది క్లెన్లీనెస్ బాగానే ఉంది అని సెకండ్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు అందుకే మీరు గెలిచారేమో మేము మీరు అంటుంటే వాళ్ళు ఫ్లైట్కి ఇచ్చిన ఇంపార్టెన్స్ ప్యాసింజర్స్కి ఇవ్వలేదు అంటే మే మై బీ నాకు అది సింక్ అయింది యాక్చువల్లీ మే మే బీ అంటే ఆ ఫ్లైట్ యాజ్ అంటే వాల్యూ వైజ్ ఎక్కువ మనకు ఒక ప్లైన్ దొరికింది అన్నట్టు ఫీల్ అయ్యారు లేకపోతే దాంట్లో ఏమైనా ఆపరేషన్ అదే ఏదైనా స్పై ఏదైనా తెలుసుకోవచ్చు ఇది ఫస్ట్ హైజాక్ పాకిస్తాన్ వాళ్ళకు కూడా తెలియదు ఏ వేళ రియాక్ట్ కావాలి అని వాళ్ళకు కూడా ఐడియా
బట్ లాస్ట్ వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో అది రన్నింగ్ ప్లేన్ కాదు అని అప్పుడు వాళ్ళు అగ్రెసివ్ అయ్యారు అంటే ఈ మీ మనం సినిమాలో చూపించినట్టు ఈ అబ్బాయే కాల్ చేశాడా వాళ్ళు వాళ్ళు కాల్ చేశారు అప్పుడు మనం ఇతనే కాల్ చేయను మొత్తం అది రియల్ ఓకే కానీ అతను కాలవడానికి రీజన్ విద్యుత్ అయితే ఆ లైన్ ఉంటుంది డైలాగ్ అది ఫిక్షనల్ ఓకే విద్యుత్ ఒక లైన్ చెప్తాడు కదా అవును లైన్ ఫిక్షనల్ ఓకే కర్ణ అంత రియల్ ఓవరాల్ వచ్చేసింది థియేటర్స్ రిలీజ్ అయిపోయింది లేదా ఎడిటింగ్ టైంలో ఉన్న ఫైనల్ ప్రింట్ వచ్చిన తర్వాత మీరు అనుకున్నారా దీంట్లో అన్ని బాగున్నాయి ఇది ఒక్కటి మైనస్ అని లేకపోతే ఈ పాట కొంచెం ఎలాబరేట్ చేయాల్సిందని అన్ని సినిమాల్లో కనిపిస్తుంది ఇది ఒక సినిమాకి అని కాదు గాదీ కనిపిస్తుంది అంతరిక్షం కనిపిస్తుంది ఈ మూవీ కూడా అనిపిస్తుంది అందుకని థియేటర్లోకి వెళ్ళి మొత్తం సినిమా చూడ అంతరిక్షంకి చూసినప్పుడు చాలా ఫీల్ అయింది గాదీ కూడా చూసినా కానీ గాదీ ఫస్ట్ సినిమా కదా అది వేరే ఎక్సైట్మెంట్ ఉండే అంతరిక్షం థియేటర్లో చూసినప్పుడు కొద్దిగా ఫీల్ అవుతుండే ఎందుకని ఏ ఆస్పెక్ట్ ఇప్పుడు అది అయిపోయింది లేదు ఐబీసీ అంటే మనం కూడా థియేటర్లో అందుకే చూడలేదు మొత్తం ఇప్పటిదాకా మొత్తం మూవీ చూడలేదు థియేటర్లో ఆడియన్స్ ఏమో మొత్తం చూడాలి నేను చూడలేదు మధ్యలో మధ్యలో వచ్చి బయటకు వెళ్ళిపోతా ఇప్పుడు ఢిల్లీలో స్క్రీనింగ్ అయ్యండి ఫస్ట్ స్క్రీనింగ్ లాస్ట్ సండే వైఫ్ని తీసుకెళ్ళిన ఆమె మొత్తం కూర్చోబెట్టి చూపించిన నేను మధ్యలో మధ్యలో వచ్చిపోయి చూసిన బాంబేలో స్క్రీనింగ్ అయ్యండి మొన్న థర్స్డే రోజు థర్స్డే యా ఫ్రైడే రిలీజ్ కదా వెనస్డే అయ్యండి అప్పుడు కూడా మధ్యలో మధ్యలో చూస్తూ వచ్చిన ఫ్రైడే రోజు మొత్తం ఫ్యామిలీ అందరు పోయి చూసినారు మొత్తం నా రిలేటివ్స్ ఫ్యామిలీ థియేటర్ బయటనే నిల్చోనా జీబీకేలో హెండింగ్ అయినప్పుడు లోపల వెళ్ళి చూసిన సో నాకు సమ్మేర్ అనిపిస్తుంది ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు అని చెప్పి మళ్ళీ అది చూసిన అబ్బాయిని అప్సెట్ అయ్యే బదులు ఉన్నదాంతో హ్యాపీ ఉంటే చాలని మీ ఫ్యామిలీ ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు ఏమన్నారు వాళ్ళకి నా అన్ని సినిమాలు నచ్చుతుంది ఎక్కడ మీట్లో క్రిటిక్స్ లేరా లేరు మీట్లో ఎవరు లేరా క్రిటిక్స్ సినిమా బాగుంటే చాలు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ నా మూవీస్ అన్ని బాగానే ఉంటాయి బాగుంటాయి అండి బాగానే ఉంటాయి కదా బాగుంటాయి బట్ స్టిల్ మన వాళ్ళకి మనల్ని ఎట్లా పొగుడుతారో బట్ స్టిల్ చెప్తారు కదా మేబీ ఇక్కడ అక్కడ మన ఫ్యామిలీ కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ క్రిటిక్స్ ఉంటారు అట్లా ఎవరు లేరా లేరు ఓకే చేయరు మేబీ చెప్పారు ఏమో నాకు ఉన్నాయని చెప్పారు ఫస్ట్ థింగ్ నేను తీసిన మూవీస్ కూడా ఏది కూడా వాళ్ళకి రెగ్యులర్ అనిపించను నాకు అనిపించదు ప్రీవియస్ ఇట్లాంటి సినిమా ఒకటి వచ్చింది కంపేర్ చేయడానికి కూడా అట్లా ఆ సెన్స్ కూడా ఉండదు వాళ్ళకి అంటే ఆ నాల్ అంత ఆ ఏదో కంపేర్ చేసి కరెక్ట్ చేయాలి అనే టైప్లో ఉండదు అంటే ఒక మనకి ఒక స్కేల్ ఉండాలి కదా ఇక్కడ తప్పు ఇది ఇట్లా మ్యాచ్ అవ్వడం ఆ స్కేలే లేదు కదా నా సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్యామిలీ సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు కదా మూవీ బాగుందా బాగాలేదా వాళ్ళకి నచ్చేస్తుంది ఇన్నా నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కూడా అదే కదా మీ మూవీ చూడాలంటే ఫస్ట్ వాడు కొంచెం హోంవర్క్ చేసుకు వెళ్ళాలి మూవీ చూడాలి అంటే నేను కూడా నిన్న మూవీకి వెళ్ళాలి అన్న ఫస్ట్ ట్రైలర్ చూశాను బట్ అసలు ఆ వార్ ఏంటి దాని గురించి నాకు బేస్ అస్సలు ఐడియా లేదు నాకు మూవీకి వెళ్ళే ముందు వరకు గాజీ చూసే వరకు కూడా గాజీ అటాక్ గురించి నాకు అసలు ఏమీ తెలియదు నిన్న వెళ్ళొచ్చి వెళ్ళే ముందు కొంచెం చూశాను వచ్చాక ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ చూశాను ఇప్పటికీ మీరు అన్నట్టు ఎక్కడ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం లేదు అసలు ఇంతకి ఆ హై ఎయిర్ స్పేస్ని బ్లాక్ చేశారు కదా ఆ మొత్తం ఆపరేషన్ పేరు ఏముందో కూడా అసలు నెట్లో లేదు దానికి దానికి లేదు అండ్ పక్క జస్ట్ వారుకుంది అంటే బాగా నీకు అంత జనరల్ గా ఈజీగా దొరకవు మనకి అవి అండ్ అవి ఏవి ఇట్లా రైటింగ్ లో రాసి పెట్టి పబ్లిక్ డొమైన్ లో రిలీజ్ చేయరు అప్పుడు ఏదైనా న్యూస్ వస్తే ఆ న్యూస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని దాన్ని గెస్ట్ వర్క్ తోటి అనలైజ్ చేయొచ్చు అంతేగాని హండ్రెడ్ ఇదే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇదే అని చెప్పడం కష్టం మీ ఈ త్రీ మూవీస్ కన్సిడర్ చేస్తే What do you think your strength in making film? film? Technically, it's a lot. That's not good. It's a lot. Technically, it's a lot. That's it. It's different from storytelling. Yeah. It's different from different stories. It's different from the normal majority of audience. It's not just that. 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 అంటే మేజర్ ఆడియన్స్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కొద్ది హ్యూమర్ కామెడీ కమర్షియల్స్ కొద్దిగా హీరోయిన్ లవ్ స్టోరీ యాక్చువల్లీ అందరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు అలాగా మెజారిటీ మామూలుగా ఇది తీసినప్పుడు అదేందుకు తెలియదని అడుగుతారు అది తీసినప్పుడు ఇదేందుకు తెలియదని అడుగుతారు మెజారిటీ ఆడియన్స్ చూసినప్పుడు ఒక హ్యూజ్ కమర్షియల్ సినిమా సక్సెస్ అయినప్పుడు అవే రీజన్స్ ఉంటాయి ఒక సినిమా కమర్షియల్ హ్యూజ్గా సక్సెస్ అయినప్పుడు అవే ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి స్టోరీ బాగుందా
లవ్ స్టోరీ తోటి అని వస్తాయి లేకపోతే మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ సాంగ్స్ తోటి అని వస్తాయి ఇవి ఇప్పటిదాకా నా త్రీ మూవీస్ లో లేవు ఫోర్త్ మూవీలో ఉంటాయా ఉండాలని అనుకుంటున్నా చూస్తా ఓకే సరే ఈ మధ్యలో హౌ డిడ్ పింకీ హ్యాపీ పింకీ పింకీ పిట్టకథల్లో స్టోరీస్ లో పింకీ వన్ ఎపిసోడ్ అంటే దానికి రీజన్ లేదు అప్పుడు లాక్ డౌన్ ఉండే కదా టైం బిఫోర్ లాక్ డౌన్ బిఫోర్ ఆ టైం లో లెట్స్ డూ ఇట్ అని చెప్పే టైం లో అందరం చేసిన ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్ అంత ఇట్స్ మోర్ లైక్ అందరు ఏదో వేలు ఎక్స్‌పెరిమెంట్ చేసినాం అంత మాములుగా సంకల్ప్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ చేయాలి అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ జర్నల్ లోనే ఏదో ఒక ఎక్స్‌పెరిమెంట్ చేస్తారేమో అక్కడ అనుకున్నా బట్ టోటల్లీ అంటే అప్పుడు దాకా చూడలేదు మీ 3 మూవీస్ లకు ఎక్కడ కనిపించింది 2 మూవీస్ అప్పటికి యా 2 అది ఎక్స్‌పెరిమెంట్ అది నాకు ఎక్స్‌పెరిమెంట్ కదా అప్పుడు అందరికి లైక్ నందిని గారు కానీ లేకపోతే నాగేశ్వరికి కానీ లేకపోతే నాగ్ కానీ లేకపోతే తరుణ్ భాస్కర్కి కానీ అందరికీ అది ఆ మూమెంట్లో అయిపోయింది అంతే అది టూ త్రీ మంత్స్ ప్లానింగ్లో అంతా అయిపోయింది అంటే మొత్తం స్టోరీ అంతా అది మీదేనా స్టోరీ స్టోరీ నాది కాదు స్టోరీ నందు అది నందు అంటే నంది గారు కాదు కాదు నందు అంటే నంద కిషోర్ అని కరెంట్ ఎప్పుడు అతను ఒక మూవీ డైరెక్ట్ చేస్తుంది ఓన్లీ మీ దానికి డైరెక్షన్ ఇక స్క్రీన్ ప్లే ఇంకా డైరెక్షన్ మీకు ఏమనిపించింది పింకీ చూసిన తర్వాత అట్లాంటి సినిమా అది షార్ట్ స్టోరీ అది ఒక థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ స్టోరీ అంతే అది ఎక్కువ థర్టీ మినిట్స్ ఉండే అనుకుంటా అందరిది అంతే ఆ టైంలో అది వచ్చింది పోయింది అంతే ఏం లేదా దాని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏం లేదా ఏం లేదు ఓకే నేను కూడా ఈ కైండ్ ఆఫ్ జర్నల్స్ తీయగలను అని అనిపించడం కానీ బాధ తీసాను అని కానీ ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ చేయ అట్లా ఏమనిపించింది లేదు అది సి అది ఒక టీవీ ఎపిసోడ్ తీసిన ఫిల్మ్స్ అది ఒక టీవీకి ఒక ఎపిసోడ్ ఓటీటీకి ఒక ఎపిసోడ్ అంతే ఆ ఎపిసోడ్ తీసినాం అంతే వన్ ఎపిసోడ్ నలుగు నాలుగు అంటే ఈచ్ ఎపిసోడ్ తీసినాం దానికి రెస్పాన్స్ నెగిటివ్ వచ్చింది కొద్ది పాజిటివ్ వచ్చింది మెజారిటీ నెగిటివ్గానే ఉండే అనుకుంటున్నాను నాకు పాజిటివిటీ కూడా ఉండే బట్ మేజర్లీ అంతనే బట్ దానివల్ల దాని అక్కడ చూసి నేర్చుకోవడమో లేకపోతే నేను రియలైజేషన్ అట్లా ఏం లేదు జస్ట్ తీసాం ఆ టైంలో అంతా అయిపోయింది అది అంటే గాజీలాగా అంతరిక్షంలాగా లేకపోతే ఐబీ సెవెంటీ వన్ లాగా ఏమంటారు కరెక్ట్ వర్డ్ రావట్లే కానీ బట్ ఓకే ఒక సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటాం కదా అది కాదు అది పిటకథలు ఇస్ నాట్ ఎ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ మూడింటిలో మీరు సక్సెస్ ని ఎంజాయ్ చేశారా అంటే మీరు ఎప్పుడు మూవీ చేసిన ఐబీ సెవెంటీ వన్ కి ఇంకొక టూ త్రీ డేస్ కరెక్ట్ వర్క్అవుట్ అయితే అందరు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎలా ఉంటుంది మీ ఎంజాయ్మెంట్ అంటే ఫుల్ఫిల్లింగ్ గా ఫీల్ అవుతారా లేకపోతే నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద లేదు ఇప్పుడు సపోజ్ అంతరిక్షం కరెక్ట్ వేలో వర్క్అవుట్ అయ్యి ఉండంటే మేబీ నేను ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అదే లైన్ లో తెలుగు తీసుకుంటుంది తెలుగులో వచ్చేది అంతరిక్షం సమ్మేన డిస్టర్బ్ చేసిండే నాకు ఇంకా అర్థం కాదు స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే స్క్రీన్ ప్లే ఇమోషన్ కనెక్ట్ కాకపోయినా చాలా మంది స్టోరీ లెవెల్లో చూసుకుంటే చాలా యూనిక్ మీరు తెలుగులో కానీ తమిళ్లో కానీ హిందీలో కానీ ఎక్కడ కూడా ఒక పర్సన్ ఒక శాటిలైట్ని ఫిక్స్ చేయడానికి వెళ్తాడు ఆ డ్రామా ఏదైతే ఉందో ఎక్కడ ఎప్పుడు కూడా వినకపోయి ఉండొచ్చు అంత యూనిక్ ఐడియా అదే సడన్లీ అట్లాంటి యూనిక్ ఐడియా ఆ టైంలో వర్కౌట్ అవ్వకపోతే సమ్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది గాదీకి కాలేదు గాదీ లైక్ క్లౌడ్ నైక్ తీసుకెళ్ళింది అన్న ఐఫీ సెంటర్ని ఒక స్పేస్ సినిమా అయినా కానీ కొద్దిగా లెట్ డౌన్ చేసిండే అప్పుడు బట్ నేను స్టిల్ అంతరిక్షం అంతరిక్షం సమ్మేర్ బట్ నేను ఆ సినిమా చాలా ప్రౌడ్లీ ఫీల్ అవుతాను అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన అని ఆ టైప్ ఆఫ్ సినిమా మేబీ ఇప్పుడు కాకపోయినా మేబీ ఒక టెన్ ఇయర్స్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ తర్వాత దానికి ఒక రికగ్నేషన్ వస్తుంది ఇట్లాంటి సినిమా ఒకప్పుడు తెలుగులో వచ్చింది అని అంతరిక్షంది ఐబీ సెవెంటీ వన్ ఎవ్రీబడీస్ లైకింగ్ ఇట్ మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ ఎవ్రీబడీ అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ అని లైకింగ్ ఇట్ ఎవరైతే ఇట్లాంటి స్పై డ్రామాస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళందరికీ నచ్చుతుంది సో అక్కడ దాకా హ్యాపీ అవుతుంది గ్రేట్ మీకు రీసెంట్గా ఏదైనా మూవీ చూసారా మీరు రీసెంట్గా నచ్చిన మూవీ ఏంటి గుర్తులేదు రీసెంట్గా అంటే సరే లాస్ట్ వచ్చే మూవీ ఏంటి లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ వచ్చి నేను చూడలేదు చూడలేదా ఓకే ఎప్పుడు నచ్చే సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి అసలు టైం దొరకలేదు ఓకే ఓకే రీసెంట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ అంటే అర్థం ఇక కానీ నేను ఆల్మోస్ట్ అన్ని మూవీస్ థియేటర్లకు వెళ్ళి చూస్తా ఓటీటీస్లో చూడరా తర్వాత చూస్తా తర్వాత ఓకే ఫస్ట్ థియేటర్లో ఫస్ట్ థియేటర్లో వచ్చిందంటే థియేటర్లో చూసే 
తర్వాత టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఎప్పుడు ఓటీ వస్తే అప్పుడు చూస్తే చూస్తే లేకపోతే లేదు బట్ మేజర్లు అనేది మూవీస్ థియేటర్లో చూస్తాం ఎప్పటికీ నచ్చే మూవీ ఒక ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ ఉంటుంది కదా అట్లా చాలా ఉంటాయి లక్ష్యం ఉంటుంది గమ్యం ఉంటుంది గ్లాడియేటర్ ఉంటుంది మూడు లాంగ్వేజ్లో మూడు చెప్పేసి కదా యా చాలా ఉంటాయి మన టాలీవుడ్లో వర్కింగ్ కల్చర్ ఒకలా ఉంటుంది సెట్లో షూట్ లొకేషన్లో బాలీవుడ్లో ఒకలా ఉంటుంది కదా టాలీవుడ్లో ఒకలా ఉంటుంది బాలీవుడ్లో ఒకలా ఉంటుంది అంటే మీకేమో మేజర్ డిఫరెన్స్ కనిపించి అక్కడ అడ్జస్ట్ అవ్వడం ఏమైనా ఇబ్బంది అయిందా లేకపోతే ఈజ్ ఈజ్ అట్ ఓకే సీ షూటింగ్ వైజ్ ఎగ్జిక్యూషన్ సేమ్ ఉంటుంది మన దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర కల్చర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనం నేను ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మీ ప్రొడ్యూసర్ అనుకోండి నేను డైరెక్ట్ మీకు ఫోన్ చేసి నాకు ఇది ఇది కావాలి అని చెప్పేస్తే అరేంజ్ అయిపోతుంది ఓకే అక్కడ ఒక మెయిల్ పెట్టాలి ఆ మెయిల్ ఇంకో పది మంది చూడాలి దాని ఒక్కొక్క అప్రూవల్ రావాలి అప్రూవల్ వచ్చిన తర్వాత ఓకే అన్నప్పుడు అది ఆబ్జెక్ట్ అప్పుడు మీ దగ్గర ఉంటుంది అంటే కొన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అంటే ప్రూఫ్ విత్ ప్రూఫ్ ఉంటాయి మెయిల్స్ ప్రతి స్టాండ్కి కార్పొరేట్ స్టైల్ వెళ్తుంది కార్పొరేట్ స్టైల్ వెళ్ళినప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ ఈజ్ ఆల్సో అండ్ ఆన్సరబుల్ ప్రొడ్యూసర్ ఈజ్ ఆల్సో ఆన్సరబుల్ టు సర్టన్ పీపుల్ అక్కడ ఓకే ఫినాన్షియల్ మనీ ఎవరైతే ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు రిలయన్స్ కానీ టీవీ సిరీస్ కానీ దీనికి పార్ట్నర్స్ కాబట్టి విద్యుత్ ఓన్ ప్రొడక్షన్ సో సమ్ వేర్ దేర్ ఆన్సరబుల్ టు సర్టన్ పీపుల్ అందరు మనీ ఎక్కడికి పోతుంది ఎందుకు పోతుంది అన్నప్పుడు అది అన్ని ఈమెయిల్స్లో పెట్టి కార్పొరేట్ స్టైల్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి దాన్ని చాలామంది చూసి ఒక ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతారు కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ ఫాలో అవుతారు అవన్నీ మన దగ్గర ఉండవు తెలుగులో ఇప్పుడు హర్షిణి రా షూట్ ఉందని చెప్తే నువ్వు వచ్చేస్తావు అదే బొమ్మలు అయితే మీకు ఒక లెటర్ లేకపోతే ఒక అఫీషియల్ కాల్ వస్తుంది ఆ కాల్ వచ్చిన తర్వాత డేట్స్ టైమ్స్ అవన్నీ సెట్ చేసుకొని మళ్ళీ మీ మేనేజర్ ఆ మేనేజర్తో మాట్లాడి ఆ మేనేజర్ మీ మేనేజర్ మళ్ళీ అదొక అన్నీ ఉంటాయి కదా ఆ ప్రొసీజర్స్ ఏదో ఏదో రూల్స్ ఫాలో అవుదామని ట్రై చేస్తుంటారు బొమ్మలో మన దగ్గర రూల్స్ బ్రేక్ చేసి సినిమా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటారు అంతే మనం టైమ్ వేస్ట్ చేయము ఈ మెయిల్స్ అన్నిటి డైరెక్ట్ పెట్టేసా బట్ ఆ ఫార్మాట్లో ఏంటి అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఎక్కడ ఎంత పెళ్లితో సహా మొత్తం క్లారిటీ ఉంటుంది ఎవరు ఎక్కడ తప్పు చేశారు ఎవరు మొత్తం క్లియర్ తెలిసిపోద్ది ఇక్కడ మనం నువ్వు ఎందుకు తప్పు చేసావు అంటే వెనక్కి నాలుగు వేలు వెళ్తాయి బ్లేమ్ గేమ్స్ ఉంటాయి ఓకే అన్ని ప్లేసెస్ లో ఉంటుంది బ్లేమింగ్ అని బట్ అక్కడ కొద్ది క్లారిటీ తోటి ఉంటుంది ఇక్కడ కొద్దిగా పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఉంటుంది ఇక్కడ అక్కడ ప్రొఫెషనల్ లేకుంటుంది ఇక్కడ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ అంతే థ్యాంక్ యూ సంకల్ప్ గారు చాలా టైం ఇచ్చి మాతో మాట్లాడారు నెక్స్ట్ మూవీస్ డైరెక్ట్ తెలుగు కానీ ఇన్ డై ఇన్ కేస్ అది బాలీవుడ్ ప్రాజెక్ట్ అయితే డై తెలుగులో కూడా రిలీజ్ చేయండి లేదు నెక్స్ట్ క్లియర్ ఉన్నా ఇక్కడికి వెళ్ళి హిందీ అయినా తెలుగు అయినా ఇక్కడికి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గాజీ ఇక్కడికి వెళ్ళి చేసినాం హిందీ తెలుగు తమిళ్ ఐబీ సెవెంటీ వన్ హిందీ మూవీ అయినా కానీ అది లాక్డౌన్ బిఫోర్ కమిట్ అయిన సినిమా ఈవెన్ దో షూట్ అంతా లాక్డౌన్ తర్వాత స్టార్ట్ అయింది ప్లానింగ్ అంతా లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత అందుకే బాంబాయ్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినాం కానీ యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ ప్లానింగ్ ఉంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి హైదరాబాద్ నుంచి మనం ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఫిలిం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు హిందీ కూడా చేయొచ్చు తెలుగు చేయొచ్చు తమిళ చేయొచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏది ఉన్నా కానీ ఇక్కడికి వెళ్ళే కూర్చొని ఇన్నే కూర్చొని హైదరాబాద్ ఇక్కడనే ఫ్యామిలీకి దూరం ఉండకుండా ఇక్కడనే ఉండి చేస్తా ఓకే సూపర్ Thanks Andy thanks a lot thank you yeah